அன்புக்குரிய தோழர்களே இன்றைய காலை வகுப்பு பொருள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் விடுதலைக்கான கல்வி இந்த தலைப்பில் நம்முடைய அருமை தோழர் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தினுடைய மாநில பொருளாளர் தோழர் கு செந்தமிழ் செல்வன் அவர்கள் தலைப்பிலே இங்கே பேச இருக்கிறார் இந்த மார்ச் இரண்டாம் தேதி தொடங்கி நாளை ஆறாம் தேதி வரைக்கும் தமிழ்நாடு முழுக்க பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலும் தொடங்கி மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சார இயக்கத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய பொதுக்கூட்டம் தான் நேற்று இங்கே தாமரம் நடந்தது அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மூன்று நாட்களாக நம்ம பகுதி தோழர்கள் வந்து பெருவரையாக மக்கள் சந்தித்து இந்த தாமரம் பகுதியில் நம்முடைய நோட்டீஸு அதை ஒட்டியே கொஞ்சம் நிதி வசூல் இதெல்லாம் என்று நம்ம தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் அதனுடைய ஒரு காரணமாகவும் வந்து நமக்கு இன்றைக்கி தோழர்கள் மேலே வருவாங்க ஒரு முதன்மையான தலைப்பு தோட தேவைப்பிரகாசு தோட சிந்தம செ செல்வன் தோரோட பேசி இந்த தலைப்பை வந்து பண்ணியிருக்காரு நம்ம வந்து குறிப்பாக இரண்டு நூற்றாண்டாக நவீன முதலாளித்த சமூகத்தால் குறிப்பாக ஆசிய ஆப்பிரிக்க லத்தின் அமெரிக்க நாடுகள் தொடர்ந்து அதில் உள்ள உழைக்கிற மக்கள் தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருந்த நிலையில் நமக்கு ரஷ்ய புரட்சி ஒரு பெரிய உத்வேகம் கொடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு இந்த நூற்றாண்டு இப்போ நாம் கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த ரஷ்ய சோசியலிச புரட்சியினுடைய நூற்றாண்டை உலகம் முழுக்க கொண்டாடுகிறோம் இந்தியாவிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் நாம் வந்து அது தொடங்கி விட்டோம் ஒரு நான்கு மாதத்துக்கு முன்னாடி தொடங்கிட்டோம் வந்து நவம்பரில் தொடங்கி நாம் வந்து அந்த நிகழ்ச்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி தொழிலாளர்களின் உழைப்பை சுரண்டி முதலாளித்துவ வர்க்கம் முதலாளிகள் தங்களுடைய செல்வங்களை குவித்து வருகிற இந்த சூழலில் தான் வந்து குறிப்பாக தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் இந்திய போ இந்திய துணைக்கண்ட சமூகத்தில் பெண்கள் தலித் மக்கள் பழங்குடிகள் என பல்வேறு சமூக நிலையில் ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இவருடைய விடுதலைக்கான அரசியல் கல்வி தான் இந்த வகுப்பு இது லத்திய அமெரிக்க நாடுகளில் எப்படி அந்த மக்கள் வந்து குறிப்பாக அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தால் குறிப்பாக அதற்கு முன்பு ஸ்பெயின் போன்ற பல்வேறு நாடுகள் அந்த ஐரோப்பிய ஏகாதிபத்தி நாடுகள் லத்தின் அமெரிக்க நாட்டை அவர்களும் காலனி ஆதிக்கம் செய்து தொடர்ந்தார்கள் பிறகு அறுபதுக்கு பிறகு அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் அங்குள்ள இயற்கை வளங்களை குறிப்பாக இப்போ இந்தியாவில் கொள்ளை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய ஆளுமருக்கம் அது போன்றே அங்கே எண்ணெய் வளம் நிலக்கரி இரும்பு என்று பல்வேறு இயற்கை வளங்களை கொள்ளையடித்தார்கள் அதுதான் பெரு நீங்கள் பல்வேறு நாடுகளினுடைய அந்த வரலாற்றை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எப்படி அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் அந்த கம்பெனிகள் உள்ளே சென்று அவர்களை சுரண்டியது எப்படி அவர்கள் மக்களை பிரித்தது இராணுவ மையமாக அந்த ச சமூகத்தையே வைத்திருந்தார்கள் என்பது அதற்கு எதிராகத்தான் பல்வேறு சிந்தனையாளர்கள் தோண்டினார்கள் அதில் நமக்கு முக்கியமாக பாவ்லோ பிரேயர் தோரது தேவபிரகாஷ் கூட வந்து அந்த வெப்சைட் அட்ரஸை நமக்கு எல்லாருக்கும் அனுப்பியிருக்காரு அது தமிழ்லேயே அந்த நமக்கு அந்த அவருடைய உரை வந்து நமக்கு இருக்காது அவருடைய எழுதின உரை நம்ம எல்லாம் படித்து பார்க்கலாம் வந்தது நூலாக வந்திருக்கிறது பாரதிய புத்தகாலயத்தில் அந்த நூல் இருக்குது இப்படி பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு சுரண்டப்படக்கூடிய உழைப்பாளி மக்களுக்கான விடுதலைக்கான அரசியல் கல்வி தான் முக்கியமானது அதில் குறிப்பாக இங்கே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு கட்சி திட்டத்தை உருவாக்கி அறுபதுக்கு பிறகு இந்திய சமூகத்தில் இந்திய துணைக்கண்ட சமூகத்தில் தொழிலாளர்களின் தலைமையில் எப்படி ஒரு மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி அடுத்து சோசியலிச புரட்சி என்று செல்லுகிற அந்த கட்டத்தை விளக்குகிற கட்சி திட்டம் அதை நடத்துவதற்கான தொழிலாளர் வர்க்கத்துக்கான ஒரு கட்சி அமைப்பு அதான் நம்ம சாமான அறிக்கை தொடர்ந்து நம்ம வந்து மாநாடுகளில் அதை சரி செய்து கொண்டு வருகிறோம் வந்து அப்படி நடைமுறை செயல் திட்டத்தை எப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இப்படி பல்வேறு அம்சங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய அதை ஒட்டி தான் நம்முடைய இந்த காலை வகுப்பு கூட கட்சி கல்வி என்ற இந்த வகுப்பு காலை வகுப்பு கூட அதை ஒட்டி தான் நகர்ந்து செல்கிறோம் நாம் வந்து புரிந்து கொள்வது குறிப்பாக நம்ம வந்து வருகிற நம்முடைய சிறப்பு பேச்சாளர்களை நாம் கேட்டுக்கொள்வது வந்து இங்கே தாமரம் பகுதியில் இருக்க தோழர்கள் எப்படி இந்த பகுதியில் உள்ள மக்களை அணுகி அவர்களை அரசியல்படுத்துவது என்பதுதான் முதன்மையானது பல்வேறு நம்முடைய அறிவுகளை நாம் பெற்றாலும் கூட நாம் வாழ்கிற பகுதியில் எப்படி வந்து தொழிலாளர்களையும் குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களையும் பெண்களையும் இங்கே உள்ள உதிரி பாட்டாளிகளாக இருக்கக்கூடியவர்களையும் எப்படி நம்ம அணி திரட்டுவது என்பதுதான் நமக்கு முக்கியமான அவசியமான கல்வியாக இருக்கிறது குறிப்பாக ஐம்பது ஆண்டாக திராவிட கட்சிகள் ஆரியத்திற்கு எதிராக வருகிறோம் என்று கிளம்பிய அவர்கள் இன்றைக்கு தென்னிந்தியாவுடைய பெரும் முதலாளிகளாக இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த முரண்பாடு உண்டு ஆனால் அந்த முரண்பாட்டை பல்வேறு கட்டங்களில் இணைவது பிரிவது என்று நமக்கு 
குறிப்பாக சைவ சமய எழுச்சியாக சொல்லுகிற திருநாகரச காலத்தில் தொடங்கி அந்த பிரிவு வந்து 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 இணைவதும் சேர்வதும் என்று வருவது சில நேரங்களில் சமூக முன்னேற்றம் தடைபடுகிற போது சாதிவாதம் மேலே உயர்ந்துவிடும் சமூக முன்னேற்றம் நடைகிற போது எல்லோரும் ஒரு கட்டத்தில் இணைகிறோம் இப்படி பிரிந்து வந்து செல்கிற அந்த சூழலில் அந்த ஆரிய நம்மை வந்து எடுத்து கொண்டு விட்டார்கள் என்று சொல்லுகிற இது வந்து நம்ம ஆறாம் நூற்றாண்டு இணைஞ்சாச்சு நம்ம எல்லாம் ஒரு கட்டம் ஒடுக்குவது நடந்துகிட்டு தான் வருது உங்களுக்கு ஆனால் இதை முதன்மையாக வைத்து ஒரு திராவிடர் என்று சொல்வது ஒரு தமிழர்களுடைய பண்பாடு தான் அது வந்து குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியே பெரிய அளவுக்கு இந்த திராவிட கழகத்தினுடைய எழுச்சி என்பது செல்லல அது நம்ம தான் பெரியாருடைய இயக்கத்தை பார்ப்போம் தமிழ்நாடு தான் இவர் எங்கேயாவது போயிருப்பார் பெரியார் வந்து ஒரு சில இடங்களில் போராட்டங்களுக்கு இவர் போயிருப்பார் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே அது செல்லலை ஆனால் அங்கெங்கேயும் கேரளாவில் அது வேறு மாதிரியாக நடந்த நாராயணகூர் நடத்திய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரான ஆதிக்க ஜாதியினுடைய போராட்டத்தை அவர் எடுத்து நடத்தியது அதுபோல் என்று ஆந்திராவில் இங்கே இந்திய சமூக அமைப்பிலே குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதி மக்களுடைய உழைக்கிற மக்களுடைய மக்கள் போராடுவது பல்வேறு சமய வழியிலும் போராடி இருக்கிறார்கள் சமயம் திரட்டி இருக்கிறது இங்கே தோன்றிய சைவ வைணவம் இப்படி வந்திருக்கிற அந்த திராவிட கட்சிகள் ஆரியர்களை சொல்லி இங்கே தமிழர்களுக்கான ஒரு பண்பாடு என்று தொடங்கினார்கள் அந்த தமிழ் தமிழர்களுக்கான பண்பாடு என்ன குறிப்பாக வேளாண்மை பண்பாடு தான் நவீன பண்பாட்டை திராவிட கட்சிகள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா குறிப்பாக திமுக அதிமுக என்று சொல்கிற இவர்கள் நவீன தொழிலாளர் வர்க்கத்தினுடைய பண்பாடு முக்கியமானது தலைவர் எளிதாக சொல்வார் இன்றைக்கு நவீன பண்பாடு என்பது தொழிலாளர்கள் ஒரு சங்கமாக இணைந்து தங்கள் வாழ்வு வாழ்வாதாரத்துக்கு முதன்மையாக இருக்கக்கூடிய வேலை கூலி வாழ்க்கை பாதுகாப்பு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சோசியலிச சமூகம் உருவாக்கிய அந்த அம்சங்கள் எல்லாம் தனக்கு வேண்டும் என்று போராடி பெறுவதுதான் முதன்மையான பண்பாடு இவர்கள் சொல்லுகிற அந்த வேளாண்மை பண்பாடு என்பது ஒரு சமூக அமைப்பை உருவாக்கிவிட்டு அது நிறுத்து போய் முடிஞ்சு போச்சு அதனுடைய காலம் இன்றுமேல் இனிமேல் ராஜாக்கள் காலம் வராது ஆனால் அந்த பழைய பண்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு தங்கள் உடல்களை அணிந்து கொண்டு அதை விரிவமாக பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சிந்தனையாளர்கள் இதெல்லாம் முடிந்த போன்ற ஒன்று இதை நாம் விலக்கி பேச வேண்டும் இன்றைக்கு பெரிய ஊழல்வாதிகளாக தொழிலாளர் வர்க்கத்தை பெரும் சுரண்டல் வாதி சுரண்டுகிற ஒரு பெரும் வர்க்கமாக வளர்ந்திருக்கிறது இதை பற்றியெல்லாம் போய் அந்த திராவிட சிந்தனையாளர்கள் எதுவும் பேசுவதில்லை பொதுவாக தமிழர்கள் தமிழர்கள் கொடுக்கப்படுகிறார்கள் என்று இன்றைக்கு பிஜேபி மேலே வந்திருப்பது இவர்களுக்கு ஒரு சாதகமாகவும் போய்விட்டது ஆனால் அது பெரிய வாதமாக ஆக்கவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய செல்வங்களை கொள்ளையடிப்பது உலகம் முழுக்க சில சொத்துக்களை வாங்கி குவிப்பது எந்தெந்த புதிய நவீன ஊடகங்கள் வருகிறதோ அந்த சுற்றி வருகிற தொழில் நுட்பங்களை அதெல்லாம் பார்த்தோம் டூ ஜி அலைவரிசை போன்று அதுக்கு பிறகு இன்றைக்கு போர்ஜி வரைக்கும் வந்தாச்சு நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் இன்றைக்கு கொள்ளையடிக்கிற பெரும் கூட்டமாக இந்திய பெருமுதலாளிகளும் குறிப்பாக தென்னிந்திய பெருமுதலாளிகளும் வளர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிற அந்த நடைமுறையில் பண்பாடாக சொல்வது தமிழர் பண்பாடு என்று சொல்வது ஒரு தொழிலாளர்க்கத்தை சுரண்டுவதற்கான நவீன இந்த பிராந்திய முதலாளிகள் எடுத்த ஒரு வடிவமாகத்தான் பார்க்கிறோம் இதற்கு எதிராகத்தான் நம்முடைய அரசியல் கல்வி அமைக்க வேண்டியிருக்கிறது பாட்டாளி வர்க்கத்தினுடைய பண்பாட்டையும் அதை ஒட்டியான அரசியல் கல்வியை நாம் அமைக்க வேண்டியிருக்கிறது இதை நோக்கி தான் நம்ம நகர வேண்டியிருக்கிறது அதற்கான ஒரு தொடக்க நிகழ்ச்சியாகத்தான் செந்தமி செல்வன் அவர்கள் இன்றைக்கு ஒடுக்கப்பட்ட விடுதலைக்கான கல்வி என்ற முறை பாவலாவுடைய அந்த பிரையனுடைய பல்வேறு அம்சங்களை நாம் எடுத்து பேசலாம் இங்கு இங்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சாதிய சமூக குழுக்கள் வந்து குறிப்பாக குடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிரிவுகள் நமக்கு சேரி பகுதியில் பெரிய நமக்கு வேறுபாடு இல்லை அங்கே நவீன தொழிலாக வர்க்கம் ஒரு நிர்வாகத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அலுவலக ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் குறிப்பாக நிலம் உள்ள சில பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் சிறு விவசாயிகள் இதுதான் அங்கே சரி பகுதியில் குடிப்பகுதியில் தான் எல்லா விதமான வர்க்கங்களும் இருக்கிறது நிலமற்ற ஏழை நவீன தொழிலாக வர்க்கம் அங்கே இருக்கிறது சிறு விவசாயி நடுத்தர விவசாயி பணக்கார விவசாயி பண்ணையார மக்கள் தான் குறைய உருவானான் அதே போல முதலாளி வர்க்கமும் எங்கே இருக்கிறது குடிப்பகுதியில் தான் இருக்கிறது இப்படி குடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர் வர்க்கமும் சேரிப்பைகள் இருக்க நவீன தொழிலாக வர்க்கமும் ஓரணியாக திரும்புவதற்கான ஒரு அரசியல் கல்வியை நாம் முதன்மைப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது அதை நோக்கிதான் இப்போது தொழில் அவர்கள் பேசுவார்கள் இந்த கூட்டத்திற்கு நம்முடைய திரைப்படத்தினுடைய எஸ் பி சன்னாவனோடு தொடர்ந்து ஒரு ஏழு ஆண்டாக இருக்கக்கூடிய தொடர் இணை இயக்குனர் முரளி மகாராஜ் அவர்கள் தலைமை தாங்கி நடத்துவார்கள் என்று கேட்டு இப்போது அவர்கள் பேசுவார் ஒரு இருபத்தேழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அறிவொலி இயக்கம்ன்றத வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைப்பலாக இருந்து செய்தோம் நாம் தலைமை தாங்கி நடத்தின இயக்கம் நாம்னா அறிவியல் இயக்கம் தலைமை தாங்கி நடத்தின ஒரு இயக்கம்
வேலு மாவட்டத்தில் நான் பொறுப்பெடுத்து நடத்தினன்ற அடிப்படையில் ஏறத்தாழ ஐந்து லட்சம் மக்களுக்கு எழுத்தறிவு கொடுக்குற பணியை அறிவியல் இயக்கத்தை நம்ம நடத்தணும் நம்ம நடத்தணும் போது அறிவியல் இயக்கம் அது அரசு திட்டம்னா கூட அது ஒரு மக்கள் இயக்கமாக நடத்தின ஒரு மாபெரும் வேலையை அறிவியல் இயக்கம் நடத்தணும் பல தோழர்கள் வந்து அந்த நேரத்தில் தான் நமக்கு அறிமுகமானாங்க யோசித்து பாருங்கள் எழுத்தறிவுக்காக இப்போ நம்ம அதை தான் பேச போகிறோம் நீ ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான விடுதலைக்கான கல்வி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா உண்மையிலே அறிவு இயக்கம் வந்து கிட்ட அந்த அஞ்சு லட்சம் பேரில் ஏறத்தாழ பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலரை லட்சம் பேர் வந்து அந்த கேட்டகரியில் தான் வரும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அப்படின்ற கேட்டகரியில் தான் வருவாங்க அவ்வளோ பேரும் வந்து திரண்டு வந்தாங்க இன்னும் அதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்ன ஐம்பதாயிரம் தொண்டர்கள் வந்தாங்க இப்போ நம்ம நினச்சே பார்க்க முடியல ஐம்பதாயிரம் தொண்டர்கள் அதில் குறிப்பாக முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் வந்து பெண்கள் பெண்கள் யாருங்கன்னா அந்த ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் யாரெல்லாம் கணவனால் கைவிடப்பட்டவங்க என்ன விடோஸு இது மாதிரி பெண்களாக வந்தாங்க ஏன்னா இந்த இயக்கம் பொறுத்தவரையில் கல்வி தான் தமக்கான ஒரு 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 பாதுகாப்புன்றதில் உணர்ந்து அவங்க வந்தாங்கன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது வந்து நான் இப்போ அது ஒரு அறிமுகத்து மட்டும் தான் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் பேரை வந்து சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு இந்த இயக்கத்தின் மூலம் கிடைச்சிது அப்போ இதனால் வெறுமனே தியரியாக இல்லாமல் உண்மையில் ஜனங்களை ரத்தம் சதீமாக இருக்கிற ஜனங்களை கிராமம் கிராமமாக சந்தித்து படிப்புக்காக கல்விக்காக இயங்கக்கூடிய அந்த ஜனங்களை சந்தித்த அனுபவத்தோடு உங்களோடு பகிர்ந்துகிறது தான் உங்களோடு சொல்ல விரும்ப விஷயம் அதான் அது வந்து ஒரு அறிமுகத்துக்கு மட்டும்தான் குறிப்பாக இந்த தலைப்புன்னு வரும் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த ஒரு சினிமா படத்தில் ஒரு தலைப்பு வரும் இங்கு சுவையான மீன் விற்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று நாள் சொல்லி வந்து ஒன்று நாள் அழிப்பான் ஏன் நம்ம விற்கிறனா சுவையான மீன் தான் அவனால் சுவை வேண்டாம் மீன் விற்கப்படும் கடை வச்சுட்டு மீன் விற்கிறேன்னா மீன் தான் விற்க போகிறோம் தான் அது மாதிரி நாம் நாம் சொல்லும்போது ஒரு மார்க்சிஸ்ட் ஆகிய நாம் பொறுத்தவ இல்லை கல்வின்னு சொன்னாவே அது விடுதலைக்கான கல்வி தான் விடுதலைக்கான கல்வி தான் நம்ம பேச போகிறோம் விடுதலைன்றது யாருக்கு தேவைப்பட போது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தான் அதனால் நாம் எவ்வளோ பெரிய பேர் நீளமாக இருந்தாலும் நாம் பேச போகிறது எதை பற்றி கல்வி தான் கல்வின்ற ஒரே ஒரு வார்த்தையை அதில் சொடுக்கிற விஷயந்தான் முக்கியமானது நான் தோழர் சொல்லும்போது கூட பவுலப் பிரேரை பற்றி குறிப்பிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான விடுதலுக்கான கல்வின்னு நம்ம எங்கேயா அந்த தலைப்பு சொன்னாலும் உடனே அடுத்த வா வார்த்தை என்ன சொல்லலாம் பவுலப் பிரேரை பற்றி சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா உலக அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்குச்சு அவருடைய அவருடைய அணுகுமுறை கல்வியை பற்றி அவருடைய அணுகுமுறை இதெல்லாம் பொறுத்தவில்லை அவர் சொன்ன வேறு எல்லாத்தை விட மிக மிக உன்னதமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா கல்வின்றது உரையாடல் தான் மாற்றங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு உரையாடல் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த உரையாடல் பண்பே வந்து அவருக்கு எங்கே வந்ததுன்னு சொல்கிறாருன்னா அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க வீட்டில் செய்த அந்த உரையாடல் தான் கல்வியை பற்றியோ உள்ள ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குற அளவுக்கு வந்திருக்கு அதனால் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா கல்வி பற்றி நம்ம பேச போகிறோன்னா கண்டிப்பாக நாம் எல்லாம் ஒரு உரையாடல் மூலம் தான் நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் அதனால் நான் பேசிக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்க போகிறீங்க அப்படியே ஏதோ வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு போகிறன்ற விஷயம் இல்லை ஏன்னா இந்த கல்வியை பற்றி நம்முடைய விமர்சனமும் அது தான் இந்த கல்வி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் ஆசிரியர் ஏதோ பாக்கெட்டில் வச்சுருப்பார் இல்லாத ஒரு பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாேருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் அல்லாத அவர் மூலையில் இருக்கிறத திறந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு போவார் அப்படி தான் இன்றைக்கி கல்வி இருக்குது அது கல்வி இல்லைன்றது தான் நாம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஆனால் நாம் வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் மூலம்தான் இதன் மீதான குறிப்பாக நம்ம மார்க்சிஸ்ட்ன்ற முறையில் இதை பற்றி ஏராளமான கருத்துக்கள் நமக்கு இருக்குது அப்போது யதார்த்தமாக இன்றைக்கு நம்ம சமூகத்தில் நிலவக்கூடிய இந்த கல்விக்கான போராட்டங்களில் நாம் எங்கே நிற்கிறோம் எதை புரிஞ்சுக்கணும் எங்கே நிற்கிறோம் என்ன செய்யணுன்றது மட்டும்தான் நம்ம வாதத்தினுடைய ஒரு கூர்மையான பகுதியாக வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து பேசணுன்றது தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா காலையில் இப்போ வந்து இந்த தொலைக்காட்சியெல்லாம் பொறுத்தில் ஒரு ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு ஒரு டைம்னு சொல்லிட்டாங்க இரவுனா ரொமான்ஸுக்கு காலையிலனா என்னது பக்தி ஐ திங்க் நம்ம எல்லோரும் இப்போ பக்தர்களாக உட்காந்துக்கிறேன் ஸோ அந்த அடைப்பில் நம்ம வாதம் செய்வோம் வாதம் செய்யாமல் அதாவது உரையாடாமல் உரையாடல் அர்த்தமுள்ள பேச்சு தான் அந்த உலகத்தையே மாற்றுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க 
அப்போது நாம் உரையாடுகளும் மூலம் தான் நாம் இந்த விஷயத்தை நம்ம பேச போகிறோம் அடிப்படையில் இப்போது சிம்பிளாக கல்வின்றது தான் நம்ம பேச போகிறோம் அப்போது கல்வி பற்றி நமக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுங்கள் கல்வி என்பது அதானே கல்வி என்பது ஒரு அர்த்த அந்த சென்டென்ஸை முடிங்க உங்களுக்கு உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவில் கல்வி என்பது அடுத்த ஒரு வார்த்தை ஏதாவது ஒன்று போட்டு முடிங்க கல்வி என்பது ஓகே நீங்கள் எதாவது சொல்கிறீங்களா கண்ணுங்களா சொல்கிறத நீங்களும் சொல்லலாம் என்ன நீங்கள் தான் எங்களுக்கான அறிவிப்பாகிறோம் கற்றுவித்தல் ஓகே சொல்லுங்க சொல் கற்றுக்கொள்வது கண்கள் போல ஆ சமூக மாற்றத்தை அது உருவாக்கணும் ஐயா தோழர் சொல்லுங்க அது விமர்சமாக நமக்கு இருக்குது வரட்டும் ஆனால் நாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லை கல்வினா என்னன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் சொல்லுங்க எல்லாருமே சொல்லலாம் சொல்லுங்க கல்வி என்பது அடுத்த ரெண்டு சென்ட் ஒரு வாரத்துக்கு கூட நீங்கள் முடிக்கலாம் சொல்லுங்க ஆ சமூக மாற்றத்துக்கானது சொல்லுங்க விழிப்புணர்வு கல்வி என்பது நம்ம பொறுத்தவில்ல அடிப்படையில் ஒரு அரசியல் செயல்பாடு அதில் வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது எல்லோரும் கல்வி பெற்றவர்களாக எல்லோரும் இந்த க நாம் சொல்லக்கூடிய கல்வி கல்வின்றது இப்போ இருக்கிற கல்வி இல்லை இல்லையா இன்றைக்கி வந்து ஒரு அடிமைகளை உருவாக்குற ஒரு கல்வி திட்டம் இருக்குது அப்படி இல்லாமல் உண்மையில் நாம் சொல்லக்கூடிய கல்வின்றது எல்லாருக்கும் கிடைச்சிதுன்னா சமூக மாற்றம் நடக்கும் அப்போது அடிப்படையில் வந்து கல்வின்றது ஒரு அரசியல் செயல்பாடு பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது எஜுகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் எ பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம அறிவொலியை சொன்னபோது கூட பல பேர் வந்து கேள்வி கேட்டாங்க பல பேர் வேண்டான்னு சொன்னாங்க கல்வி இங்கே வேண்டாம் அவங்கெல்லாம் போதும் அவங்களுக்கு அவங்க செய்கிற தொழிலுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் கல்வியெல்லாம் வேண்டாம் படித்து என்ன பண்ண போகிறாங்க இனிமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லலை அவங்கள யாரெல்லாம் வந்து அடிமைப்படுத்தி கூலி வேலைக்காக வச்சுன்னு இருக்காங்களோ இது கல்வி கொடுக்கறதன் மூலம் அவங்க விழிப்படைவாங்க அப்படின்றதுக்காக இது பண்ணாங்க நம்ம பாட்டுலாம் கூட பண்ணோம் சின்னஞ்சிறு பிஞ்சு கூட கஞ்சிக்காக அழுகுது இன்னும் இந்த நிலம நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது படிக்காமல் இருப்பதனால் பயனடைவது யாரு நம்மை பல காலம் பரிசியோடு வாட விட்டது யாரு இது மாதிரி நிறைய பொலிட்டிக்கல் கருத்தை ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு சாதாரண வார்த்தைகள் எடுத்துமே போட்ட போது பல மாற்றங்கள் வந்து பல அப்செக்ஷன் வந்தது என்ன அரசு அதிகாரிகள்லேருந்துலாம் வந்து ஐயோ இந்த மாதிரி பாட்டிங்கன்னா எங்களை என்ன செல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதனால் நம்ம பொறுத்தவரையில் சொல்லிட்டோம் கல்வி என்பது அரசியல் செயல்பாடு தான் நீங்கள் அது என்ன ஒரு கட்சி ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியினுடைய செயல்பாடாக இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் அரசு கல்வி என்பது அரசியல் செயல்பாடு தான் அதில் வந்து எந்த மாற்றனுடைய கல்வி பெறுவது என்பது அவங்கள விடுதலை செய்வதற்கான ஒரு கல்வியாக தான் நம்ம பார்த்துட்ட முறையில் கல்வியை பொறுத்தவரையில் நாம் பார்க்குறது வந்து ஒரு விடுதலைக்கான கல்வி கல்வின்றது ஒரு அரசியல் செயல்பாடு ம சமூக மாற்றம் பெரிய வார்த்தைக்கே நம்ம போயிட்டோம் அப்போ அந்த சமூக மாற்றத்துக்கான ஒரு காரணி இல்லையா சமூக மாற்றத்துக்கான ஒரு காரணியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கல்வி அதை தான் நம்ம இப்போ நம்ம விவாதம் பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இப்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக அதே மாதிரி அடுத்து வந்து விடுதலைக்கான கல்வின்றதில் நாம் எல்லோரும் உடன்படுறோம் இல்லையா எதிலிருந்து விடுதலை வேணும் அடுத்த கேள்வி அது வருது இல்லை எதிலிருந்து விடுதலை அது அது வந்து ரொம்ப உஜாதமாக சொல்லு என்ன எதிலிருந்து விடுதலை அப்போ ஏதோ ஒன்றுத்தில் அடிமைப்பட்டு இருக்கிறதுல தான் விடுதலைன்னு வரோம் அப்போ எதிலிருந்து விடுதலை பண்ணணும் ஆ சுரண்டப்படுறதுன்னு விடுதலை ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை அறியாமையிலிருந்து விடுதலை அப்புறம் அதான் அறியாமே எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு வர வர வார்த்தைகள்னா கூட அதுதான் அப்புறம் அச்சத்திலிருந்து விடுதலை இல்லை இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய அச்சத்தில் தானே மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க 
நாம் நினச்சி நாம் நினைக்கிறதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி அச்சத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க என்ன அதுவும் இந்த மோடி அரசில் பொறுத்தில் எப்போ என்ன அறிவிப்பாங்க என்னன்னே தெரியாத அளவுக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு தெளிவும் நம்ம நாளைக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி இப்படி தாங்க இருப்போம் நாளைக்கு நம்ம வாழ்க்கை சுபிட்சமாகிடுங்க அதான நம்பிக்கையான வாழ்க்கை அந்த நம்பிக்கை இருக்குதா அப்போ அப்படி இல்லாமல் ஒரு மிகப்பெரிய அச்சத்தில் இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஒரு 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 வாரத்துக்கு முன்னால் ஒரு கட்டுரை வந்து இதில் வந்தது தி இண்டுவில் தமிழ் இண்டுவில் வந்தது இத்தனை பேர் பார்த்தீங்க தல இன்று இந்த சமூக இந்த வியாபார உலகத்தில் பொறுத்தவரையில் இந்த குளோபலைசேஷன் சினரியோவில் இந்த மருத்துவ சேவை செய்கிறாங்கல்ல மருத்துவர்கள் அந்த மருத்துவர்கள் வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க என்ன கொடுமையான விஷயம் பாருங்கள் மன அழுத்தத்தில் மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அவருடைய வாழ்நாள் என்பது நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளே குறைஞ்சி குறைஞ்சிட்டு வர்றதா அந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது அது எங்கே வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்கள வந்து ஒரு சேவகர்கள் அவ்வளோதானே அந்த நீ மருத்துவன்னு படிச்சுட்டு வந்தாலும் அவங்களுக்கான விமர்சன ரீதியான கல்வி அவங்களுக்கு கிடைக்கல என்ன இந்த நோய்க்கு இந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிற அந்த கான்செப்ட் தான் அவங்களுக்கு இருக்குது ஒழிய அது தானே நம்ம கல்வியை பற்றி நம்ம சொல்லிங்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த அந்த மருத்துவர்களுக்கே என்ன தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் கவு கவுன்சிலிங் அவங்களே கவுன்சிலிங் கொடுக்கணுமான்னு கூட தெரியல ஆனால் அது வந்து உண்மையில் நான் ஒரு நல்ல கட்டுரை இன்றைக்கி வந்து இந்த வியாபாரம் என்பது என்ன இந்த குளோபலைசேஷன் என்பது மருத்துவம் என்பது சேவையை தாண்டி வியாபாரமானதால் மருத்துவர்களுக்கே மருத்துவம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்த சமூகம் இருக்குதுன்றது தான் அப்போ அவங்களே ஒரு அச்சத்தில் அது இருக்கிறாங்கன்னு தான் இருக்கும் மன அழுத்தன்றது வேறு என்ன இருக்குது ம அச்சத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சமூக அமைப்பில் தான் நம்ம இருக்கோம் அப்போ வேறு எல்லாத்த விட மக்களுக்கு வந்து அச்சத்திலிருந்து விடுதலை தர வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அவர் நண்பர் பாட்டு பாடினார் இல்லை ஒவ்வொரு நொடியிலும் வாழ்வோம்னு சொல்லி எவ்வளோ அற்புதமான வரிகள் அது ஒவ்வொரு நொடியிலும் வாழணும் இல்லை அதுக்கு தானே வாழ்க்கை ஆனால் இன்றைக்கி உண்மையில் என்ன நடந்துகிட்டு ஒவ்வொரு நொடியிலும் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா சுந்தராமன் வந்து ஒரு டாக்டர் சுந்தராமன் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு புத்தகம் எழுதினார் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் சர்வைவிங் வாழ்தலுக்கும் பிழைத்தலுக்கும் இடையில தான் மக்கள் வாழ்க்கை நடந்துட்டு இருக்குது பிழைத்தல தான் பெரும்பாலாக நடந்துங்கிற விஷயம் இருக்குது அப்போ வாழ்தல் அப்படின்னு நடக்க நடக்கணும்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நொடியிலும் வாழ்தல் வாழணும் மக்கள் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் எதிர்பார்க்கணுன்னு சொன்னால் அவங்கள வந்து என்ன செய்யணும் செய்ய வேண்டியது அச்சத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிற ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் அப்போ அந்த கல்வின்றது அச்சத்திலேருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கணும் ஒரு நல்ல கோட்டு கூட இருந்தது அது சரியான அந்த கோட்டு என்னன்ற தெரியலனால அதனுடைய அர்த்தமாக என்ன சொல்லுதுன்னா எதுவுமே பிரச்சனை இல்லைங்க புரிஞ்சுக்கிற விஷயந்தான் இல்லையா எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் என்ன இஷ்யூ அதில் புரிஞ்சுக்கிற நாம் புரிஞ்சிக்கல அதானே நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இது ஈவன் உடல் ரீதியாக ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அது என்னான்னு புரிஞ்சிடுற வகையில் தான் நம்மளுக்கு ஐயோ ஐயோ என்னமோ நடந்துட்டு இருக்குது ஏன் எனக்கு என்னமோ ஆகிடுச்சு எனக்கு என்னமோ ஆகிடுச்சு அப்படி பல பேர் வந்து வந்திருக்கான் அப்போது என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிற விஷயந்தான் அப்போ வாழ்க்கையினுடைய வாழ்க்கையை பற்றிய புரிதலையும் சமூகத்தை பற்றிய புரிதலையும் உருவாக்க வேண்டியது எதுவாக இருக்குது இந்த கல்வி இந்த கல்வி அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நான் கொஞ்சம் உட்காந்துக்கிட்டுமா கொஞ்சம் உட்காந்துக்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமம் இருக்குது இல்லை இல்லை முதல்ல கொஞ்சம் எல்லாரையும் நம்ம பா பக்கமாக இழுக்குங்க அந்த அடிப்படையில் இது பண்ணுற விஷயம் அப்போ நாம் எதிர்பார்க்குற அந்த கல்வியை உருவாக்குவதற்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை செயல்படுதா அப்படின்றதானே கேள்வி அதுக்கு எல்லாருமே ஒரே கே பதில் தான் என்ன பதில் இல்லை இல்லைன்றதுக்கு அதில் வந்து விவாதமே கிடையாது அப்போ இல்லைன்னும் போது எப்படி இல்லாமல் போச்சு எப்படி கொண்டு வரணும் இதை ரெண்டு விஷயம் தான் நம்ம கொஞ்சம் பேசிட்டு முடிச்சிடலாம் ஒன்று வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற கல்வி முறை என்னவாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னவாக இருக்குது இந்த கல்வி முறை எதை எதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுது பொதுவாக 
ஆ அது கொடுக்குது அப்புறம் ஏன்னா இந்த கல்வி முறையை உருவாக்குறது யார் இந்த க இந்த கல்வியை யார் கொடுக்குறாங்க நமக்கு அரசாங்கன்றது அரசாங்கத்தை யார் வழி நடத்துகிறாங்க அப்போது இந்த ஆளும் வர்க்கம் வந்து கொடுக்கக்கூடிய இந்த கல்வி என்பது என்ன செய்யும் அது ஒன்றுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு கொடுத்துருமா கொடுக்காது அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா இருப்பதை அப்படியே தக்க வைக்கிற ஒரு ஏற்பாடு இதுதான் நீ இப்படி தான் இருப்ப நீ இப்படி கஷ்டப்படுறேன்னா இது போன ஜென்மத்தில் நீ செஞ்ச பாவம் இப்படி பலதை வந்து ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணி நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ணி மக்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி இப்படி இருப்பது என்பது தவிர்க்க முடியாது இதெல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்ட விஷயம் இதெல்லாம் மாற்றத்தெல்லாம் முடியாது இல்லையா வேணும்னா போய் ஒரு மொட்டை அழிச்சிக்கிட்டு வா கொஞ்சம் அவனுக்கு ஏதாவது அங்கம்மா ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் அதெல்லாம் அந்த கதையெல்லாம் இருக்குது அப்போது ஒன்று வந்து இருப்பதை தக்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சி அப்போ இருக்குதே தக்க வைக்க எதெல்லாம் இருக்குது எதுலேருந்தெல்லாம் விடுதலைன்னு சொன்னோம் இல்லை அது எல்லாத்தையும் தக்க வைக்கணும் அப்போ இன்றைக்கி சமூகத்தில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குதோ அது எல்லாம் எதில் வருது கல்வி முறையில் வருது கல்வி போதிக்கிறத வருது ஜாதி அமைப்பு அதை தக்க வச்சுக்கிறது முயற்சி தான் இந்த கல்வி நட செய்யும் இப்போ ஜாதியை பற்றி எங்கேயாவது வாதம் பண்ணுதா உண்மையில் இந்த கல்வி வந்து ஒரு விடுதலைக்கான ஒரு கல்வியாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த கல்வியில் எங்கேயா ஒரு இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்கணும் ஜாதியை பற்றியே ஒரு வாதம் நடக்கணும் ஜாதி வந்து சந்தனில் இருக்கிற உயிரினங்களுக்கு இருக்கா இந்த பூமியில் இருக்கிற நம்ம மக்களுக்கு தான் இருக்குது அப்போ ஏன் யோசிச்சு வைக்கிற அந்த கல்வி கிடையாது அப்போ இருக்கிறத அப்படியே தக்க வச்சுக்கணும் நீ ஏற்றத்தாழ்வில் இருக்கா ஆமாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த கல்வியினுடைய இதுவாக இருக்குது இல்லையா இருக்கு அந்த இந்த கல்வியினுடைய மொத்த கோட்பாடே எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா டு ரீடெயின் தி ப்ரைவிலிங் சிஸ்டம் இன்றைக்கி ப்ரைவிலிங் சிஸ்டம்லாம் என்னென்ன இருக்குதோ அத்தனையும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும் பணக்காரன் ஏழை பணக்காரன் இருப்பாங்க இவங்கள்லாம் இந்த வர்க்கம் இவங்கெல்லாம் நீலாம் த உழைக்கிறதுக்காக வந்த வர்க்கம் அப்படின்றத எல்லாத்தையும் மூளை செலவு செய்யக்கூடிய விஷயத்த இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை செய்துன்றத நம்ம பார்க்குறோம் இரண்டாவது என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வங்கி முறை வங்கி முறைனா என்ன அவர் அவர் மூலையிலேருந்து கொண்டாந்து என் மூலையில் சேர்க்குறது ஆசிரியர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அவர் மூலையில் என்னென்ன இருக்குதோ அதை கொண்டாந்து அப்படியே இதில் டம் பண்ணுவார் ஒரு நல்ல இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சீனா வந்து விடுதலை அடைஞ்சு இது புரட்சிக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஆட்சி அமைக்க ஆட்சியை தோக்கும்போது அவங்கள பார்த்து கேட்குறாங்க நீங்கள் எப்படி புனரமைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கேட்குறாங்க அவங்க சொன்ன ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை என்னென்னா எங்களுடைய ஒரே ஆயுதம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுடைய படைப்பாற்றல் ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு மாற்றத்துக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான தேவை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இளைஞர்களுடைய படைப்பாற்றல் அந்த படைப்பாற்றல் திறன் தான் என்ன உலகத்தையே மாற்ற முடியும் இன்றைக்கி குறிப்பாக இந்த உலகமயமாக்கல் சூழலை பார்த்தீங்கன்னா படைப்பாற்றலுக்கு மிக தேவை இருக்குது குறிப்பாக வியாபாரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விளம்பரம்லாம் இன்றைக்கி ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் வந்து விளம்பரம் ரொம்ப ஓடிடுவாங்க ஆனால் விளம்பரம் தான் இன்றைக்கி அவங்கள இது ரசிக்கிற மாதிரி அவங்கள உட்கார நம்மளை கூட நிறைய பார்த்தீங்கன்னா விளம்பரங்கள் வந்து ரசிக்கிற மாதிரி இருக்குது குறிப்பாக குழந்தைகளை மையமாக வச்சு நிறைய இருக்குது அந்த படைப்பாற்றல் திறன் வந்து இன்றைக்கி வந்து இளைஞர்கள் மனத்தில் உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை வந்து என்ன செய்யுது அந்த படைப்பாற்றலையே அவங்க கீழே எல்லாமே தூக்கிட்டாங்க இல்லையா க எல்லோரும் தெரிஞ்சு தான் மார்க் வாங்கிறது தான் இலக்குன்றது ஆக்கிட்டதால் படைப்பாற்றலே அவங்க கையில் அதுக்கான ஸ்கோப் வந்துருது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இப்போ அறிவியல் இயக்கத்தில் நாங்கள் தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடுன்னு ஒன்று வந்து குழந்தைங்களை போயிட்டு ஆய்வு செய்யுங்க நீங்கள் போய் மக்கள்களை சந்தித்து ஆய்வு செய்யுங்க சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் பற்றியும் நீங்கள் போய் ஜனங்களை சந்தித்து ஆய்வு பண்ணுங்கன்னு போது எவ்வளோ படைப்பாற்றல் திறன்லாம் வெளிப்படுது அப்போ அதை வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த கல்வி அல்லது இந்த பள்ளிக்கூடங்களில் கல்வி முறையில் அதுக்கான ஸ்கோப் இல்லாமல் பண்ணுற விஷயத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய 
கல்வி முறை இருக்குதுன்றது தான் நாம் ரொம்ப ரொம்ப கவலையாக பார்க்குற விஷயம் இது வந்து அந்த படைப்பாற்றல் திறனும் ஆ இதுவும் இருக்குல்ல அதுதான் அந்த கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் புதுமை புதுமை காணணுன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படி இல்லாமல் பழமையே இப்படியே வச்சுருக்கணும்னு சொல்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கல்வி முறையாக இருக்குதுன்றது தான் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த கல்வி என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய நாள் நாள் இதில் கூட என்ன சொல்கிறாங்க மிக மிக முக்கியமான கோட்பாடு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நடுநிலை நாளேடு ஆனால் அப்படி எதாவது நடுநிலை நாளேடுன்னு எதாவது இருக்குமா யாருமே கிடையாது நடுநிலை நாளேடுன்னு சொல்லிட்டு நடுநிலை அப்படின்ற ஒரு விஷயமே எங்கேயுமே கிடையாதுன்னு தான் சொல்லலாம் என்ன அரசியலே வேண்டாம்னு சொல்கிறதே ஒரு அரசியல் தானே அதான் நம்ம நம்ம புரிதல் அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் யாரும் சார்பு இல்லாமல் ஒரு நடுநிலையாக இருந்து விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கு சொல்கிறோம் அல்லது கல்வியை வந்து போதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த யாரையும் சாராத இருக்கிறதுன்றதே ஒரு சார்புக்கான ஒரு செயல்பாடாக நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இது இது எல்லாம் தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கல்வி முறையில் நாம் பார்க்குற மிக மோக மோசமான அம்சங்களாக பார்க்குறோம் எதை வந்து விமர்சனப்பூர்வமாக பார்க்கணுமோ அதை பார்க்காம அம்சங்களை பார்க்கணும் டாக்டர் ராமானுஜம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் இந்த கல்வி முறை எப்படி இருக்குதுன்றது மகாத்மா காந்தி பொறுத்த வேலை கோட்ஸ வேலை கொலை இது சுட்டு கொல்லப்படுறது இந்த இன்சிடெண்ட்டை பாடத்தில் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த பாடத்தில் சொல்லும்போது நாம் நாம் என்னும்போது ஒரு கம்யூனிஸ்டாக இருந்து பார்க்குற பார்க்குற பார்வை என்ன இது ஒரு ஒரு சரித்திரத்தை நம்ம சொல்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லும்போது இந்த பாடத்திட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கேள்வியே எத்தனை மணிக்கு வரும்னா எத்தனை மணிக்கு சுட்டான் தோட்டம் ஆறு சுட்டாடா எப்படி சுட்டான் இது இது கேள்வியா இது தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியமா அதில் கேள்விகள் என்னவா இருக்கணும் ஏன் சுட்டான் யார் சுட்டது அவனுடைய பின்புலம் என்ன அவன் சுடுற அளவுக்கு காந்தி என்ன பண்ணார் இல்லையா இந்த கேள்விகளை கேட்குற வைக்கிற விஷயத்த இந்த கல்வி முறை செய்யாமல் வெறும் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதா எத்தனை மணிக்கு சுட்டார் கேள்வியை எத்தனை மணி என்ன எத்தனை மணிக்கு சுட்டார் அது எத்தனை மணிக்கு சுட்டால் என்ன இந்த ஒரு பெரிய சரித்திரம் மாற போகிறது இல்லை அவன் அப்படி அதான் அதெல்லாம் பேசணும் இல்லை அப்போ என்ன மாதிரி சமூக அமைப்பு நம்மளை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் என்ன ஒரு ஒரு சுடப்பட்டான்னும் போது அதுதான் நடந்தது இவங்க நீங்கள் சொன்னதான் இந்திரா காந்தி கொலை கொலை செய்யப்பட்ட போது சீக்கிரில் அத்தனை பேர் மேலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கல் நடந்து அதனுடைய வெளிப்பாடு தானே அப்போ சரித்திரம் சொல்ல படுப்போது அதன் மீது ஒரு விவாதம் நடத்தணும் இல்லை அதன் மீது ஒரு விவாதம் நடத்துகிற விஷயம் ஏற்பாடு என்பது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கல்வி முறையில் இல்லைன்றது தான் நாம் விமர்சன ரீதியாக பார்க்குறோம் ஈவன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது இரண்டாவது படிக்கும் போதெல்லாம் உலக அளவில் படிப்போம் இல்லையா எத்தனை கண்டம் இருக்குது எல்லாத்தையும் படிப்போம் நீ பிஹெச்டி வரும்போது அவன் ஊரை பற்றி படிப்போம் நம்ம கல்வி முறையில் அப்போ நீ பிஹெச்டி வரைக்கும்மோ ஒரு ஹையர் ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகலன்னா உங்கள் கிராமத்தை பற்றியே தெரியுதே கிடையாது இல்லையா நீங்கள் என்ன சூழலில் வாழறீங்க உன்னுடைய கிராமம் என்ன அதனுடைய கிராமத்தினுடைய இயற்கை வளங்கள் என்ன என்னவா இருந்தது என்ன தொழில் செய்கிறாங்க என்ன மாதிரிலாம் இன்றைக்கி மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு என்ன ஜாதி அமைப்புக்குள்ளே இது கட்டுப்பட்டு கிடைக்குது என்ன கலாச்சாரத்தில் அந்த மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க என்ன மாற்றத்தை அந்த கிராமத்தில் உருவாக இதெல்லாம் பேசப்படணும் இல்லை அப்போ அதை தான் நம்ம சொல்கிறோங்க நம்மளுடைய விமர்சனம் என்பது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை என்பது இருக்கிறத அப்படியே தக்க வச்சு எதெல்லாம் நம்ம மாற்றணும்னு சொல்லணும்னா அதை அவன் அப்படியே இருக்க ரீட்டைன் பண்ணணும்னு சொல்கிற விஷயம் தான் இன்றைக்கி இருக்குதுன்றது தான் அப்போ இதெல்லாம் உருவாக்குறது யாருன்றத இது அறிவு அறிவொலி கூட்டமாக இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் உருவாக்குறது யாருன்னு நாங்கள் கொஞ்சம் அணி கோட்டோட நாங்கள் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் இங்கே நம்ம பார்ட்டி இதுன்றதால் இது ஆளுமார்க்கம் தான்ன்றதில் நமக்கு வந்து எந்த இதுவும் கிடையாது அப்போது 
அவருடைய நலன்களை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு ஏன்னா இந்த சாமிகளை பற்றி உருவாக்கணும் போதே என்ன சொன்னாங்க தாங்கள் வந்து சுரண்டுறதுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது நாங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் மன சக்தி நான் எங்கள் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்றது தான் சாமி உருவாங்கின வரலாறு தான் பார்க்குறோம் இன்றைய வள வரளவிலும் என்ன நாம் கல்வி எல்லாத்தையும் நம்ம ப படித்து இருந்தாலும் கூட இன்றைய அளவிலும் இந்த இந்த மாய தோற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு மூளை செலவியை இந்த கல்வி முறை செய்துன்றது தான் நாம் ரொம்ப கவலையோடு பார்க்குறோம் பார்க்குறோம் இல்லை இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் கூட போய் இன்றைக்கி திருமணம் செய்து வைக்கணும்னு சொன்னால் என்ன அமெரிக்க மாப்பிள்ள வேணும் ஆனால் அமெரிக்க மாப்பிள்ள செஞ்சுன்னா கூட நல்ல மாப்பிள்ள கிடச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு போய் பொங்க வச்சுட்டு வருவாங்க கடா வெட்டிட்டு வருவாங்க நடக்குதா இல்லையா நடக்குதா இல்லையா சார் தொடர் இதுதான் நடக்குது அப்போ அவங்களுடைய சிந்தனைகளில் எந்த மாற்றத்தையும் உருவாக்காத ஒரு கல்வி முறை ஒரு கலாச்சாரம் தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி தேர்தலில் இருக்குதுன்றத அந்த கலாச்சாரம் உட்பட எதிலிருந்து வருது நாம் கல்வியில் என்ன படித்தோமோ அதுதான்றதில் தான் அப்போ படித்த பெண்கள் உட்பட தான் குழந்தைக்கு எதாவது வந்துடுச்சுன்னா முதல் செய்கிற விஷயம் என்ன நல்லா காசு இருக்குது குழந்தைக்கு உடம்பு முடியல உடனே என்ன செய்கிறாங்க டாக்டர்கள் தான் போகணும் இல்லையா அது என்ன பிரச்சனை அதுக்கு நாம் எதாவது வீட்டில் செய்யணும் எந்த விழிப்புணர்வையும் எந்த மாற்றங்களையும் செய்யாத ஒரு இது தான் இருக்குது ஸோ அதை தான் நாம் ரொம்ப விமர்சன ரீதியாக பார்க்குற விஷயமாக பார்க்குறோம் அப்போ இதை தாண்டி ஒரு மாற்று கல்விக்கான கோட்பாடு அல்லது ஒரு மதிப்பீடு வேல்யூ நாம் சொல்லக்கூடிய கல்விக்கு எதாவது வேல்யூ இருக்கா வேல்யூனா என்ன மதிப்பீடு இப்போ வாழ்க்கைனா என்ன வாழ்க்கைக்கு எதாவது வேல்யூ இருக்கா நம்ம வாழ்க்கைங்களா என்ன வேல்யூ ஐயோ இல்லை இல்லை வேல்யூனா மதிப்பீடுகள் நான் பொய் சொல்வதில்லை அது ஒரு வேல்யூ இல்லையா நான் மட் என்னுடைய மக்கள் எல்லோருடைய முன்னேற்றத்துக்காக நான் வா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதான் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய வேல்யூவாக நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கைக்கான ஒரு மதிப்பீடுகள் அந்த மதிப்பீடு இல்லாத வாழ்க்கையை அப்போ வாழணும்னா என்ன ஆகும் மறுபடியும் நம்ம சொன்னது தான் பிழைத்து கொண்டு இருக்காங்க எக்ஸாக்ட்லி அப்படி ஒரு மதிப்பீடு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும்னு சொன்னால் உள்ளிடற்ற ஒரு வாழ்க்கை இல்லையா நம்ம வாழ்க்கைக்கான ஒரு அர்த்தம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பீடு இருக்குது என்னுடைய ஆ விழுமியங்கள் கரெக்டு நல்ல வார்த்தை விழுமியங்கள்ன்ற வார்த்தையில் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் விழுமியம் மதிப்பீடு அல்லது வேல்யூ வேல்யூஸ் இல்லையா அப்போ அந்த கோட்பாடு என்பது எப்படி ஒரு வாழ்க்கைக்கு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி கல்விக்கும் ஒரு கோட்பாடு இருக்குது கல்விக்கும் சில விழுமியங்கள் இருக்குது அது என்னன்றது தான் நாம் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அல்லது போலோ பிரியர் உட்பட முன் வச்ச விஷயங்கள் என்னன்றதெல்லாம் இது தான் அதில் மிக முக்கியமானதாக நம்ம பார்க்குறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு எல்லாத்த விட ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் இந்த கல்வி வந்து இதை சாதிக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறது வந்து சமூக நீதி கல்விக்கான ஒரு விழுமியம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது எதை படைக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் சமூக நீதி இந்த சமூக நீதியை படைக்காத ஒரு கல்வியை நாம் கல்வியாகவே பார்க்கறது இல்லை இப்போ வந்து இந்த நீட் தேர்வை ஓட்டி ஏராளமான விவாதங்கள் நீங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு ஜஸ்டிஸ் சந்துரு வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதினார் எத்தனை பேர் படிச்சிங்க அது ஆமாம் அவர் வந்து ஒரு மாற்று பார்வை வச்சார் அதை பற்றியே நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உனக்கு தரமான கல்வி வேணுமா உனக்கு வந்து நீ நீட் தேர்வு வேண்டான்னு சொல்லுவியா ரிசர்வேஷன் வேணுமா அவருடைய ஃபோக்கஸ் எதில் இருக்குன்னா நீ வந்து தரமான கல்வி பற்றி பேசு ஏன்னா அவர் வந்து நிறைய முற்போக்கான விஷயங்கள் பேசுகிறாருன்னா கூட இந்த கருத்தில் நம்ம அங்கே முரண்படுறோம் அப்போ கல்வி என்பது இன்றைக்கி வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்குற அல்லது ஜாதி அமைப்பை கட்டி காக்கிற ஒரு கருவியாக கல்வி இருக்கும்போது அதை தகர்த்தறியக்கூடிய ஒரு அம்சமாக கல்வி இருக்கணும் ஒரு சமூக நீதியை படைக்கிறதா அந்த கல்வி இருக்கும் எங்கேயாவது நமக்கு ப படித்த உங்கள் பிள்ளைங்களையோ அல்லது நீங்கள் படித்ததையோ எங்கேயா உங்கள் புஸ்தத்தில் ஜாதியை பற்றி பேசியிருக்காங்களா இல்லை இல்லை அதாவது இது 
அது வந்து வெறுமே அது இந்த புகை பிடிக்காதீர்கள் புகை வந்து இதுக்குன்னு போடுற ஸ்ட்ரெச்சுட்டரி ஆப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ரெச்சுட்டரி ஆப்ளிகேஷனை தான் அது பார்க்குறாங்களே ஒழிய ஆனால் ஜாதிய கட்டமைப்பை பற்றி ஜாதின்றது ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கு நீ இல்லையா ஒரு நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பை வந்து கேள்வி கேட்பதும் அதுக்கு எதிராக திரண்டு எழக்கூடியதோ அதுக்கு எதிரான ஒரு இயக்க இதுவும் மாற்றுறதுன்றது கல்வி செயல் கல்வின்றத நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம்னா விமர்சன பூர்வமாக இருக்கணும் கல்வியை வந்து விமர்சன பூர்வம் அல்லது ஒரு விஷயத்தை கிரிட்டிக்கலாக பார்க்குற அம்சங்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் பிரயோஜனமே கிடையாது எதையுமே கிரிட்டிக்கலாக பார்க்கணும் இல்லை அப்போ கிரிட்டிக்கலாக பார்க்கலன்னும் போது இந்த ஜாதி அமைப்புகள் அப்படியே தான் இருக்கும் என்றைக்கு வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வந்து இப்படி ஒரு ஜாதின்றது ஜாதியோடு நம்ம ப பிறக்கலை ஜாதின்றது தவிர்த்துட்டு மனித குலம் முன்னேற முடியுன்றத எப்போ உணர்றாங்களோ அப்போ தான் அதுக்கான மாற்றம் வரும் இது ஒரு நாள் ஒழிச்சு முடியும் நாமளும் சொல்லலை ஆனால் அதனுடைய மாற்றம்ன்றது என்றைக்கு தொடங்கும் எதுக்குமே வந்து ஒரு மாற்றம்ன்றது எப்போ தொடங்கும் அதன் மீது கேள்வி எழுப்பணும் அதன் மீது நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் போகணும் இல்லையா இதை மாற்றணும் அதை பற்றி புரிதணும் அதன் மீது ஒரு கேள்வி எழுப்பும் போது தான் மாற்றங்கள் நிகழும் அந்த மாற்றங்கள் நிகழும்னு சொன்னால் கிரிட்டிக்கலாக பார்க்குற விஷயம் நடக்கணும் அப்போது மாற்று கல்விக்கான மிக மிக முக்கியமான விழுமியமாக நம்ம பார்க்குறது வந்து சமூக நீதியை அது உருவாக்குற விஷயத்தை பார்க்குறோம் நம்ம இங்கே மேலே வரும்போது கூட இவர் நம் நன்ம தோழர் வந்து இவங்க கேள்வி கேட்டிருந்தார் பேப்பர் வாங்கி போகிறே உங்கள் அம்மா படிக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி கேட்டு நம்ம பாட புத்தகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா எல்லாம் பற்றி அறிமுகப்படுத்தும் போது அம்மா என்ன செய்வார் அப்பா என்ன செய்ய தான் போடுறாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இவர் தான் அம்மா அம்மா அப்பா என்ன செய்வார் அம்மா என்ன செய்கிறாங்க அந்த படத்தில் அம்மா சமைப்பாங்க அப்பா வந்து பேப்பர் பிடிச்சிருப்பார் அப்போ பேப்பர் அப்போ அப்போலேருந்து நமக்கு பாடத்திட்டத்திலிருந்து இதை வந்து நமக்கு புகுத்த ஆரம்பிச்சிட்றாங்க என்ன இந்த இந்த வேறுபாடு என்பது தவிர்க்க முடியாதுன்றத ஒரு கோ இதுவும் வந்து கோட்பாடை நம்ம பாடத்திட்டத்தில் சொல்லலாம் இதை தாண்டி ஒரு சமூக நீதியை படைக்கிற விஷயத்தையும் நம்ம இது செய்யணும் இரண்டாவது வந்து சமத்துவத்தை படைக்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக கல்வி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் மார்க்சிஸ்டாக நம்ம பார்க்குறோம் அவர் வந்து மார்க்சிஸ்டினுடைய வார்த்தையாக சொல்லணுனாலும் விடுதலைக்கான கல்வியாக அவர் சொன்னதில் ஒன்று சமூக நீதியை படைக்கணும் இரண்டாவது சமத்துவத்தை படைக்கணும் மூன்றாவது விடுதலை கொடுக்கணும் நம்ம இயக்கணும் முதல்ல பேசணும் இல்லை அச்சத்திலேருந்து விடுதலை வறுமையிலேருந்து விடுதலை இல்லையா பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்விலேருந்து விடுதலை இந்த சமூகத்தில் இருக்க அத்தனை பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக கல்வி இருக்கும் இந்த குழந்தை உழைப்பாளருக்காக ஒரு தனியாகவே ஒரு இயக்கம் நடத்தணும் சைல்ட் லேபருக்காக ஒரு எங்கள் மாவட்டத்தில் நடத்தணும் பல மா மாவட்டங்களில் நடத்தணும் யார் குழந்தை உழைப்பாளர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை உழைப்பாளர் நீங்கள் எந்த குழந்தை உழைப்பாளர் ஒன்று எடுத்துங்க அந்த குழந்தை உழைப்பாளர் வந்து நீங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அவலங்களும் இருக்கும் யாருக்கு குழந்தை உழைப்பாளர் இருப்பாங்க சொல்லுங்கள் ஒடுக்கப்படம் தாழ்த்தப்பட்ட ஜனங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட ஜனங்களுடைய குழந்தைங்க இரண்டாவது அதான் நான் நம்ம என்ன சொல்ல வரேன்னா அது அதுக்கான அந்த அந்த குழந்தை உழைப்பாளர் அப்படின்ற அந்த குழந்தைய முன்னே நிற்க வச்சுட்டு அந்த குழந்தையினுடைய பேக்ரவுண்ட் ஆ அனாதைகள் வறுமையில் இருக்கவங்க வறுமையில் இருக்கவங்க ஆ அப்புறம் அதான் அதுதான் அது எல்லாமே ஒரே கருத்து தான் ஆ விதவையினுடைய குழந்தைங்க இல்லையா கணவனால் கைவிடப்பட்ட குழந்தைகளுடைய குழந்தைங்க அப்போ இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போது ஒரு ஒரு அம்சமும் எதெல்லாம் இந்த சமூகத்தில் இதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம் சைடு எஃபெக்ட்டு இல்லையா இந்த கல்வி உருவாக்குற என்ன கல்வி உருவாக்கம் தவறுன பிரச்சனைகளில் இதெல்லாம் ஒன்று எந்தெந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்கூலில் இருக்குதோ 
பள்ளிக்கூடங்களுக்கு வெளியே இருக்குதோ அந்த குழந்தைங்கள்லாம் இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம் அப்போ நாம் பார்க்குறது என்னென்னா இந்த விடுதலை என்பது குழந்தை உழைப்பாளர்ந்து விடுதலைன்னா கூட அதை உருவாக்குறது இந்த கல்வியாக இருக்கும் இல்லையா அப்படி அதான் தொடர் இது வந்து நீங்கள் அதாவது இது இது தான் இப்போ சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் அப்போ அவர் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் குழந்தை தொழிலாளர்கள் வந்து தவிர்க்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா உங்கள் வார்த்தையில் உங்கள் நீங்கள் ஆனால் இதை தான் நம்ம மறுபடியும் என்ன சொல்ல வரணும்னா இதை விமர்சன ரீதியாக பாருங்கள் அப்படின்னு வரும்போது விமர்சன ரீதியாக பார்க்கணுன்னா என்ன அர்த்தம் நீ போய் சர்வே எடு சர்வே எடுத்து பாருங்கள் இன்றைக்கும் இருக்காங்கன்றதா உண்மை இல்ல அது விசிபிளா பாக்குறது மட்டும் இல்ல உங்க கண்ணுக்கு அப்பால வந்து குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்ப இந்த கல்வியே நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொல்றோம் விமர்சன ரீதியா பாருங்க அப்படின்னு சொல்றதா தான் செய்யணும்னு நம்ம சொல்றோம் நாமளே அதுக்கு பல நேரங்கள் ஆட்பட்டுறோம் இதெல்லாம் இவங்க எல்லாம் மூளை செலவு செய்யறாங்க நாங்க என்ன செஞ்சோம் தெரியுமா குழந்தை ஒழிப்பா தொழிலாளர்கள்லாம் அந்த நிலைமையெல்லாம் மாத்திட்டோம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் இஸ் கிளைமிங் அரசு செய்யக்கூடிய எல்லா வெல்ஃபேர் மெஷரும் அதான் இந்த அரசு பொறுத்தவில்ல இந்த வெல்ஃபேர் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்கிறது எல்லாமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இதெல்லாம் செய்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்வின்சிங்காக ஒரு பதில் சொல்கிறேன் நான் எதுவும் செய்யாதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்றது தான் அதை தாண்டி எப்படி அதை பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே அதுக்கு இன்னும் ஒரு கேள்வி நான் கேட்குறேன் என்ன கேட்டினா என்ன கேட்டினா நான் கிராமத்தெல்லாம் போய் மக்களோடு பணியாட்டதில் மக்களுடைய நம்பர் ஒன் பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அல்லது முதல் விஷயமாக செய்ய வேண்டிய விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கக்கூஸ் கட்டி கொடுக்கும் இல்லையா எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிறீங்களா அதை என்ன ஒரு 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 என்ன சொல்லலாம் குறைஞ்சபட்ச என்ன மரியாதை கூட இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மக்களை பார்க்கணும் குறிப்பாக பெண்கள் கௌரவ பிரச்சனை அவங்க பொழுது வெளியத்துக்கு முன்னால் போகணும் பொழுது வெளிஞ்சிடுச்சின்னா முன்னையாவது வந்து மரங்கிறம் ப இதெல்லாம் இந்த இன்னைக்கு எல்லாம் வறண்டு கிடக்கிற ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும்போது இது வந்து ஒரு எல்லோருக்குமான கழிவறைன்றது தான் ஒரு மிகப்பெரிய கோஷமாக இருக்கும் அந்த கோஷத்தை நம்ம அறையணுனாவே பல பிரச்சனை நம்ம தாங்கணும் இந்த அந்த கழிவறையை பற்றி நீங்கள் அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது நாம் என்ன புரிஞ்சுங்க ஏதாவது சொல்லுங்க என்ன என்ன ஆ இல்லை அரசாங்கத்துடைய பார் நீங்கள் எங்கேயா விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்களா அது அது பாசிட்டிவான விஷயம் அது ஓகே அப்படி சொல்லணும் தான் நம்மளும் சொல்கிறேன் அது அரசாங்கம் வந்து விளம்பரம் பண்ணியிருக்கு தயவுசெய்து கிராமத்துக்கு போனவங்க சொல்லுங்க இல்லை ரொம்ப அபத்தமான ஒரு விளம்பரம் இருக்குது என்ன வார்த்தை பயன்படுத்திருக்காங்க தெரியுமா சீச்சி என்னடாதா ஜீரணிக்கவே முடியல எத்தனை பேர் அதை பார்த்துக்கல அந்த விளம்பரமே என்ன தெரியுமா சீச்சி நீங்க வெளியே போறீங்களா கக்கூசுக்கு போகாம வெளியே போறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் என்ன சொல்றாங்க சீச்சின்றாங்க இதில் ஆ அதுதான் நம்ம நம்ம விமர்சன ரீதியாக ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் நம்ம பார்க்கணுங்க இல்லையா அரசாங்கம் பொறுத்தவரையில் எல்லாத்துக்கும் த நாங்கள் அறிவொலி சொல்லிக் கொடுத்து போது கூட நீ படிக்கல அது காரணம் என்னன்னு சொன்னாங்க நான் தான் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்கூல் திறந்து வச்சுருக்கேனே இல்லையா போகாது நீ நீ ஓன் தப்பு தானே உன் குழந்தைங்க அனுப்பாது ஓன் தப்பு தானே நான் என்ன ஸ்கூல் திறக்காததாக இருக்கேன் வாத்தியர் போடாதான் இருக்கேன் அப்போ ஓன் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களை நீங்கள் தானே அனுப்பலை அப்போ நீங்கள் தான் குற்றவாளி அப்போ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அனுபவிச்சுட்டு போங்க 
அதான் அரசாங்கத்தினுடைய அணுகுமுறை ஆனால் உண்மையில் என்ன உள்ளே போன பள்ளிகள் ப பிள்ளைங்கள் எல்லாரையும் துரத்தி அனுப்புனது யார் இந்த கல்வி முறை மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்த அந்த பிள்ளைய வட வட ஒன்று பள்ளி படிப்பு சொல்லி தரேன்னு உள்ளே கூப்பி உட்கார வச்சு அவன் சொல்லி கொடுக்குறாங்க தலைமுறை தலைமுறையாக படிப்பறிவே இல்லை அந்த குழந்தை உள்ளே வந்து உட்காராங்க அவனுக்கு ஒன்றும் புரியலை இல்லையா படிப்பு சொல்லி கொடுக்கும்போது அதனுடைய ஓட்டத்தில் ஆசிரியர் என்ன சொல்கிறாரு என்னடா எவ்வளோ சொன்னாலும் உனக்கு ஏறலை ஓ நீ மாடு மேய்க்க தாண்டா லாய்க்கின்னு அவன் சொல்கிறான் அவன் அதை தான் திட்டிட்டு வரான் ஏ யார்னா மாடு தானே யார் மேய்ச்சிது என்னை கூப்பிட்டு வந்து உள்ளே உட்கார வச்சு நீ மறுபடியும் மாடு தான் மேய்க்கின்னு சொல்கிறேன் அப்போ அதுதான் தொடர்ந்து சொல்கிறோம் இப்போ நாம் சொல்கிறதுலாம் என்னென்னா ஒரு லைனில் என்ன சொல்கிறேன்னா எந்த காரணத்தை கொண்டும் மக்களை குற்றவாளியாக்கூட இல்லையா மக்களை வந்து குற்றவாளியாக அவங்க அப்பாவிகள் இல்லையா பெரியார் சொல்லும் போது பெரியார்லேருந்து நம்ம எங்கே வேறுபடுறோம் பெரியார் என்ன சொன்னார் அதுவும் இல்லை கடவுளை கும்பிடுவோம்லாம் முட்டாள்னு சொன்னார் நம்ம அந்த அணுகுமுறை கிடையாது மக்கள் வந்து அப்பாவிகள் அந்த அப்பாவிகளை ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு ஒரு திறமையான ஆளா மாத்திரத்துக்கு தான் இந்த கல்வி பயன்படணும் அப்படின்னு நாம் சொல்லிங்க பை நேச்சர் கல்வியில் நம்ம சொல்கிறதும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறேன்னா கல்வி வந்து எல்லோருக்கும் வரக்கூடியது தான் இவனுக்கு மட்டும் நல்ல பெரிய மூளை இவருக்கு சின்ன மூளைலாம் கிடையாது என்ன கல்வி எல்லோருக்கும் வரக்கூடியது என்ன கற்றல் என்பது இது முடிச்சிடறேன் நான் முடிச்சிடறேன் அந்த அந்த வார்த்தைகள் என்னன்றது சொல்லுவோம் கல்வி வந்து எளிமையானது எல்லோருக்குமா நம்ம அதை சொல்லித்தர முடியும் அப்படின்றது தான் நம்முடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும் நீங்கள் பை நேச்சர் வந்து ஸ்லோ லேனர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் என்ன அது அவங்களுடைய குடும்ப பின்னணியிலேருந்து வரக்கூடிய அம்சமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இவனுக்கு படிப்பே வராதுன்னு சொல்வதற்கு நமக்கு நமக்குன்னு சொல்லும்போது இந்த சமூகத்துக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது ம் சொல்லுங்கள் தொடர் நீங்கள் முடிச்சிடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் முடிச்சிடலாம் அப்போ அந்த குழந்தைக்கு போதுமான அளவுக்கு ஃபீட் பண்ண வேண்டியது யாரு இந்த சமூகம் எக்ஸாக்டா அதுதான் நம்ம சொல்றோம் தண்ணி கொஞ்சம் கிடைக்குமா பாருங்க என்னன்னா <laughs> அரசே எல்லா பள்ளிக்கூடங்களையும் நடத்தினாவே நாம் சொல்கிற அத்தனை பிரச்சனை இருக்குது இப்போ அதுக்கு அடுத்த கட்டம் எங்கே போயிட்டோம் என்ன ஒர்ஸ்லேருந்து ஒஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் இப்போ தனியார் பள்ளி வந்தாச்சு தனியார் பள்ளியில் பணம்தான் முக்கியம்னு வந்துட்டு பிறகு இந்த கட்டமைப்பு எதுவுமே கிடையாது உள்ளே வந்து ஆண் பிள்ளை ஸ்டூடெண்ட்டும் பெண் ஸ்டூடெண்ட்டும் கேர்ள்ஸும் வந்து பேசவே கூடாதுன்ற ஒரு கட்டத்துக்கு வந்துட்டாங்க நீ சமூக நீதியை படைக்கணும்னு நாம் 
ஒரு பக்கம் கோஷம் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது எங்கே வந்துட்டாங்கன்னா அப்போ பெற்றோர்கள் கூட அதை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு கேட்டால் வெல் டிசிப்ளின்டு ஸ்கூல் இல்லையா வெல் டிசிப்ளின் ஸ்கூலில் என் குழந்தைகள் படிக்க வைக்கிறாங்க அவங்க என்ன தெரியுமா கேர்ள்ஸும் பாய்ஸும் பேசவே முடியாதான் எவ்வளோ மோசமான அம்சமாக இருக்குது பற்றியா ஆணும் பெண்ணும் பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் கல்வியை நம்ம கொடுக்குறதுன்றது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்ஸு எல்லாமே தான் சொல்கிறோம் எல்லாம் தான் சொல்கிறோம் அப்போ இன்றைக்கி சமூகத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னால் என்ன வன்புணர்ச்சி ஏற்பட்டு கொலை பண்ணுற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து மூணு வயசு குழந்தைய செய்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்தாச்சு இல்லையா அப்போது அது அதை கேட்குற குழந்த என்ன தாக்கத்தை உருவாக்க பெற்றோர்களுக்கு என்ன தாக்கம் வருது சொல்லுங்கள் ஒரு மூன்று வயது பெண் குழந்தை பாப்பா பேர் என்ன இல்லை இல்லை இந்த மூணு வயசு குழந்தை ரித்திகா ரித்திகான்ற மூணு வயசு குழந்தைய வன்புணர்ச்சி பண்ணி கொலை பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இதை கேட்டவுடனே பெற்றோர்கள் கையில் என்னென்ன ரியாக்ஷன் வரும் சொல்லுங்க நீங்களா ரியாக்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் அப்புறம் ஆனால் இப்போ நாம் நம்ம உட்பட இன்னொரு ஆங்கிளில் நம்ம யோசிக்கவே இல்லை இல்லையா அந்த பெண் அந்த பெண்ணை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ வீட்டுக்குள்ளே கூட வச்சுக்கோ அப்போ இது 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 நடக்க நடக்க என்ன ஆகும் பெண் வந்து வெளியே வந்து படிக்கிறதுன்றது இன்னும் குறைஞ்சிடுவாங்க இது ஒரு அம்சம் இன்னொரு அம்சம் நம்ம யோசிக்காத இன்னொரு பகுதி என்ன இதை செய்தது யார் பெர்பிட்ரேட்டர் யார் யாருன்னா ஒரு ஆண் அந்த அந்த ஆண் இல்லை பெற்றோர்கள் என்ன மாதிரி யோசிக்கணும் என்ன யோசிக்கணும் இது மாதிரி தவறு செய்யாத நம்மளுடைய குழந்தைகளை வளர்க்கணும்னு யோசிக்கணும் இல்லை யாராவது எந்த பெற்றோராவது அப்படி யோசிக்கிறாங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு தவறு நடந்து தவறு பெர்பிட்ரேட்டர் இருக்கல்ல யார் நடத்தினானோ இல்லையா அதை மாதிரி குற்றங்கள் செய்யக்கூடிய குழந்தைகளாக நான் வளர்க்காமல் நல்ல குழந்தையாக நான் வளர்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம பெற்றோர்கள் யோசிக்கணும் இல்லை அந்த சிந்தனை வந்து வந்துக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலாக இல்லை அப்போ என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பெண் குழந்தையே ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒன்று வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோ இல்லை வீட்டு வீட்டு வெளியே போகிறனா ரொம்ப பாதுகாப்பாக போ அப்பா கொண்டு போய் விடுவாங்க இல்லை அண்ணன் தம்பி யாராவது கூட கொண்டு போனோம் இல்லையா இன்னும் ஒன்றா இன்னும் பிள்ளைங்களாம் எப்படி போகிறாங்க நல்லா போற்றிக்கிட்டு முகத்தெல்லாம் காட்டாமல் இதுவாக ஏற்பாடு இதுவாக பாதுகாப்பு இல்லையா ஸோ இந்த 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 சமூக நீதியை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு விஷயமாக மட்டும் முடிச்சிடலாம் கடைசியாக சம்மரைஸ் பண்ணி நம்ம முடிச்சிடலாம் ஒன்று கல்வியை பொறுத்தவில்ல ஒரு விமர்சன பார்வையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கல்வியாக இருக்குது விமர்சன பார்வை இல்லாமல் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு விஷயத்த நம்மளால் அதை கல்வியாக நம்ம பார்க்கலாம் அந்த கல்வி என்பது உங்கள் கையில் விமர்சனம் ஒரு வார்த்தை வருதுன்னா கேள்வி கேளுங்க விமர்சனத்துக்கு அல்லது ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சதுக்கான மிகப்பெரிய ஆயுதம் என்ன கேள்வி தான் கேள்விகள் மூலம்தான் எதையுமே நம்ம வந்து விமர்சன ரூதியாக கிடையாது அப்போ அந்த கேள்விகள் எழுப்பாத எந்த ஒரு தன்மையும் வந்து நம்ம ஏற்றுக்கவே முடியாது அதனால் விமர்சன பார்வையை உருவாக்கிறக்கூடிய ஒரு கல்வியாக இருக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் செஞ்சிடலாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு விமர்சன பார்வை இருக்குதுன்னு பார்க்கும் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அத்தனை பேரையும் தக்க வைத்தால் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் இதை ஏற்றி வருங்க எத்தனை பேர் இது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறேங்க எத்தனை பேர் இல்லை இல்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை பிறக்கிற ஒரு குழந்தை கூட சாகாதுங்க பிறக்கிற அத்தனை குழந்தையும் நாம் காப்பாற்றிடும் குழந்தைங்க குழந்தைங்க யாருமே சாக மாட்டாங்க அஞ்சு அஞ்சு வயசுன்னு வச்சுங்களேன் வந்துட்டு முடிச்சிடுறேன் 
கேள்வி நான் முதல் இது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிச்சிடுறேன் பிறக்கிற குழந்தைகள் அத்தனை பேரையும் நாம் காப்பாற்றினால் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அவர் எஸ் சொல்லிக்கார் நோன்னு சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர் இல்லை இது தவறு தவறுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்க ஓகே யார் இது நீ ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு இரு இருங்க வரட்டும் வாதம் பண்ணல முதல்ல இரு இரு வர 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 இருங்க இருங்க அவங்க ஸ்டாண்ட் எடுக்கட்டும் பேசுங்க இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை கேள்வி கேள்வி என்னன்னு புரிஞ்சுது இல்லை பிறக்கிற குழந்தைய அத்தனை பேருக்கு காப்பாற்றிட்டோம்னா ஜனதாக குறையும் ஜனத்தை குறையுன்னா ஜனத்தொகை பெருகத்தை குறைக்க முடியும் இல்லைங்க ஜனத்தொகை குறையுன்னா ஜனத்தொகைன்றது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காது அவ்வளோ தானே சரி இரு வர வர விவாதத்துக்கு வருவோம் யாரும் இன்னும் பொசிஷன் எடுக்கலையே கேள்வி புரியலையா கேள்வி புரிஞ்சிடுச்சா இரு நான் என்ன சொல்கிறேன் முதல்ல அவங்கவுங்க டேக் ஏ பொசிஷன் தென் வில் டிஸ்கஸ் யார் யார் இந்த இது ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டான்னு சொல்கிறவங்க யார் யார் ஒன்று அவர் சொல்லியிருக்கார் தைரியமாக சொல்லணும் இல்லை நோ அப்போ மீதி பேர்லாம் நோன்னு சொல்லணும் இல்லை நோன் சொல்கிறோம் மீதி பேர்லாம் வில் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் நோ ஆ இப்போ இல்லை நோன்னு சொல்கிறவங்க முதல்ல ஆரம்பிப்போம் ம் சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்க சார் ஆ சொல்லுங்கள் நீ அந்த 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 கேள்வியில் நாங்கள் போகல மக்கள் தொகை பெருகுனா பிரச்சனை கிடையாது அந்த இதுக்கே போகல நாங்கள் என்ன சொல்கிறேன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து குழந்தைங்களுடைய இறப்பை தடுத்துட்டா என்ன மக்கள் தொகைன்ற பிரச்சனைக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டியது இல்லை அதானே மக்கள் தொகை பெருக்கும் அது ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அந்த வள வள கோயிலுக்கெல்லாம் வேலை இருக்கு வர நம்ம பதில் சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்கம்மா ஆ கண்டா நீ சொல்லு நீ எஸ் சொல்லியிருக்கல நோ சொல்லணும் முதல்ல சொல்லு முதல்ல கேள்வி வந்து பிறக்கிற குழந்தை எல்லாரையும் காப்பாற்றுங்க மக்கள் தொகைன்றது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது மக்கள் தொகை கூடுதா இது அதுதான் அது அதுதான் ஆ சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க தொடர் நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லுங்க இன்னொரு கோபம் வந்திருக்கு நம்ம இல்ல இல்ல அவர் எதனா சொல்லிட்டு போறோம் பூட்ஸ் வண்டி மாதிரி அது சொன்னார் அது உங்களுக்கு கோபம் கட் நீங்கள் எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் இன்னைக்கு உண்மையில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடை பற்றியோ எந்த விமர்சனம் வேண்டாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களால ஒரு குழந்தை ரெண்டு பேர் குழந்தைங்க மேலே காப்பாற்ற முடியாது ஆனால் அவங்களுடைய அச்சம் எங்கே அச்சத்திலேருந்து விடுதலைன்னு சொன்னோம்ல இதுவும் ஒரு அச்சம் தானே என்ன அச்சம் என்னுடைய குழந்தைகள் வந்து காப்பாற்றுவதற்கு இந்த சமூகம் தயார் இல்லைன்னும் போது ஒரு நாலு குழந்தையை நான் ரெடியாக வச்சுக்கிறேன் அதானே அது அந்த ஆஸ்பெக்டில் சொல்கிறேன் இது இது வந்து இதுக்கு மேலே அதை வாதம் வேணாம் எந்த ஒரு செய்தியும் நம்ம விமர்சன பூர்வமாக பார்க்கணுன்றது தான் அதனால் விமர்சன பூர்வமான இரண்டாவது நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த கொடுமைகளுக்கு கொடுமைகளுக்கு எதிராக என்ன திரண்டு இழக்கூடிய அந்த ஆவியசம் இருக்குல்ல அதை உருவாக்குற ஒரு கருவியாக கல்வி இருக்கணும் இல்லையா கொடுமைகளுக்கு எதிராக ஒரு சக்தியாக திரண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை இந்த கல்வி கொடுக்கும் இப்போ இப்போ நடக்குதா என்ன இப்போது ஜல்லிக்கட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடியதாக இருந்தாலும் அது எந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் சிலதெல்லாம் எமோஷன் அடிப்படையில் வரக்கூடிய விஷயந்தான் இல்லையா எமோஷன் அடிப்படையில் வருது தான் இப்போ இந்த மூணு ஒரு குழ மூணு வயசு குழந்தைக்கான ஒரு அநீதிக்கு எதிராக எத்தனை பேர் திரண்டு வந்தாங்க இல்லையா அப்போது அநீதிக்கு எதிராக அநீதி எங்கேயோ நடக்குது இல்லை அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்குது அவங்க கிராமத்தில் நடக்குது 
அதுக்குள்ளே எத்தனை பேர் திரண்டு வராங்க போனாவே போகணும்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பெற்றோர்கள் அனுமதிப்பாங்க அப்படின்னு அதனால் இந்த கல்வி பொறுத்தவில்ல எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கறதாகவும் கேள்வி கேட்கின்ற ஒரு மனோபாவத்தை கொடுக்கறதா அந்த கல்வி இருக்கணும் மூன்றாவது நம்பிக்கை கொடுக்கறதா இருக்கு இல்லையா கான்ஃபிடென்ட் கிரியேட் பண்ணு பார்க்குறேன்ல எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் உட்பட கணவனாவோட ஒரு சின்ன பிரச்சனை குடும்பத்தில் பிரச்சனை என்ன நடக்குது சூசைட் பண்ணிக்கோ பத்திரிகையில் படிக்கிறோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த கல்வி என்பது ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கல நம்பிக்கையும் தெளிவியும் கொடுக்கணும் இல்லை நம்பிக்கையும் தெளிவியும் கொடுக்கறதா இந்த கல்வி இருக்கு இதெல்லாம் வந்ததுன்னா அந்த நம்பிக்கையும் தெளிவு கொடுத்ததுன்னா இந்த உலகம் என்னன்றதை தெளிவும் வருது இல்லை இந்த சமூக அமைப்பில் என்னன்றது தெளிவும் அவங்களுக்கு வந்துடுது இல்லை அதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் தானே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு போய் சேரும் இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் இன்றைய கல்வி முறை என்ன இது தாங்க இதுதான் இதுதான் என்ன என்ன அவங்க அப்பா அம்மா என்ன செஞ்சாங்க அவங்க அதே செய்யும் அதான் நான் பல பேர்கள் கேட்குறேன் உங்கள் அப்பா அம்மா வாழ்ந்த வாழ்க்கையிலிருந்தும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாறுபடுறமா வேண்டாம் இல்லையா என்னத்த வகையில் மாறுபட்டுருக்கு அவர் ரெண்டு கடா விட்டிருந்தால் நீ வந்து ரெண்டு ஒரு கடாவாக விட்டுறியான்னு தெரியாது அவ்வளோதானே மாறுபட்டுருக்கு ஒழிய வேறு எந்த வகையிலையும் மாறுபடலை நம்ம சிந்தனைகள் மாறுபடவே இல்லை அப்போ அதை மாற்றுகின்ற விஷயத்தை ஒரு தெளிவான ஒரு வாழ்க்கையை இது கொடுக்கணுன்றது தான் வேறு எல்லாத்த விட ஒரு அறிவியல் பார்வையை இந்த கல்வி கொடுங்க அந்த அறிவியல் பார்வையை அப்படின்ற வட்டத்துக்குள்ளேயே வராமல் ஒரு கல்வி முறையை தான் நம்ம சொல்லணும் இன்னும் கூட ரொம்ப அழகாக இந்த முதலில் ஒரு நாங்கள் அறிவியல் இயக்கம் சார்பாக எங்கள் தேசம் எல்லோருக்குமான தேசம் ஒரு இயக்கம் நடத்திட்டு இருக்கோம் இந்தியா முழுக்க நடக்குது என்ன சொல்லலாம் அமராதேஸ் சப்கா தேஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருக்கோம் அதில் பல கருத்தரங்கள் நடத்துகிறோம் ஏராளமாக நடத்துகிறோம் முதலில் வந்து அறிவியல் பார்வையில் இந்தியாவை அறிவோம் அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தணும் அதில் சொல்லும்போது ஒரு கருத்தரங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னார் நீ அறிவியல் பார்வைன்னு வரும்போது இது வந்து மூட நம்பிக்கை எதிரான விஷயம் இல்லை ஒருத்தருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறான்னு இல்லை ஹவு ஈஸ் அப்ரோச்சிங் இது எனக்கு எனக்குள்ள நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய விஷயமா இது இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் என்னால் மாற்றிக்க முடியல அப்படின்னு ஒருத்தர் என்ன அந்த கடவுள் நம்பிக்கையை பற்றி புரிதலோடு செயல்பட்டுருக்கான்னா நம்மளை பொறுத்தவரை அது அறிவியல் பார்வை தான் புரிதலை அப்படி இல்லாமல் ரிச்சுவலாக நம்ம நம்ம அமைப்புக்குள்ளே நம்ம கிரிட்டிக்கலாக பேசிய தப்பே கிடையாது ஒரு கூட்டம்னு சொன்னால் தலைவர் இருப்பாங்க இது இது எல்லாமே நீங்கள் மாற்றி வேண்டிய விஷயம் இதுவே வந்து ஒரு ரிச்சுவலாக இருக்குது இதெல்லாம் கேள்வி கேட்குற தன்மையை நமக்குள்ளே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு இல்லையா அது அது அந்த எது எது அடிப்படை வேணுமோ அது இல்லை நான் சொல்லலை என்ன சடங்குகள் சடங்குகள்ன்றது வெறுமனே குடும்பங்களில் செய்கிற சடங்கு மட்டும் இல்லை நம்ம நிகழ்வுகளில் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளில் நாம் செய்கிறது இல்லை இந்த சடங்குகளை உடைக்கிற ஒரு பார்வையை அறிவியல் பார்வையை இந்த கல்வி கொடுக்காத ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நம்ம உருவாக்கவே முடியாது நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம சமூகத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய வேலை என்னென்னா சமூக சமூக பார்வையை உரு கொடுத்துருங்க மீதியெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் இல்லையா நம்ம பொறுத்தவரை நம்ம என்ன செய்கிறேன்னா நாம் பாடும் சங்கம் ஊதிக்கிட்டே இருக்கும் அது எந்த காதில் போய் என்ன நடக்குது என்னென்னு நம்ம கேட்குறதில்ல அப்போ அடிப்படையாக ஒரு கிரவுண்டை நாம் எங்கே தயார்படுத்த வேண்டியிருக்குன்னா ஒரு சமூக பார்வையை கொண்ட இது அறிவியல் பார்வையை கொண்ட ஒரு சமூகத்தை நாம் உருவாக்கிட்டோம்னாவே மீதியெல்லாம் வந்து நான் அறி அறிவியல் இயக்கத்தை பற்றி சொல்லும்போது பல நம் தோழர்கள் பேசும்போது கூட அறிவியல் இயக்கம் வந்து ஒரு அற்புதமான மேடை என்ன கேட்டிங்கன்னா என்ன இப்போ நம்ம என்ன பேசணுமோ அத்தனை விஷயத்தையும் அறிவியல் இயக்கத்தில் பேசலாம் வேணும்னா எங்கேயாவது தோழரேன்னு கூப்பிடாத நண்பரேன்னு நாங்கள் கூப்பிட்ருக்கலாம் அதை தாண்டி எந்த கருத்தையும் நம்ம மாற்றவே முடியாது ஒரு பொதுவான ஒரு மேடையில் நம்முடைய கருத்துக்களே நம்ம இப்போ என்ன ரிசிக்கு பண்ணிடுறேன்னா அந்த அறிவியல் பார்வையற்ற தன்மையில் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன்னா மறுபடியும் நம்ம கருத்து எங்கே போதுன்னு கிடையாது இது இவங்க இருக்கு அத்தனை பேருக்கும் நான் இப்போ நான் என்ன பேசுகிறேன் ஒரு பெரிய புது விஷயம்லாம் கிடையாது அப்போ இது இந்த கருத்து எங்கே போய் சொல்லணும்னு சொன்னால் இந்த கருத்துலேயும் கேட்காம இருக்கக்கூடிய அந்த செக்ஷனுக்கு நம்ம போக வேண்டியது அதானே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நாம் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் இருக்குமான்னு தெரியாது இந்த கருத்து அதிலே நம்ம நம்ம இன்னும் நமக்குள்ள இன்னும் முரண்பாடுகள் வரும் அதையே நம்ம இது பண்ணிடும் ஆனால் நம்ம நம்ம ரீச்சுக்கு வெளியே 
கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க அவங்களை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அது நாம் உட்காந்து எல்லா இடத்துலையும் செய்ய முடியாது அதுக்கு வந்து கல்வியை தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ கல்வியை திருத்துவதன் மூலமே இந்த அறிவியல் பார்வை கொண்ட ஒரு சமூகத்தை அமைப்பை நம்ம கொண்டு வர முடியும் அதுக்கான ஒரு முயற்சியாக செய்யலான்றதில் அதில் என்னுடைய கருத்தாக சொல்ல வேண்டியது இதில் ரெண்டு ஒன்று தனிநபராக நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது நான் துவக்கலத்தில் சொன்ன மாதிரி இல்லை இல்லை நான் அதை டெஃபர் பண்ணிக்கிட்டு தான் சாப்பிட்றேன் சக்கரை போட்டுருக்கு ம் இந்த சக்கரைன்னு சொல்லும்போது இன்னொன்று சொல்கிறேன் என்ன விமர்சனம் பார்வையை சொல்லுங்கள் இது மாதிரி நம்ம எனக்கு டீ கொடுக்க முதல்லே நம்ம சொல்கிறதுல சங்கடம் இருக்கும் எனக்கு சக்கரை இல்லாமல் கொடுங்க நம்ம யாராவது வீட்டுக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கல சக்கரை இல்லாமல் கொடுங்கன்னு சொல்கிறது முடியாது இப்படி எடுத்துகிட்டு கொடுத்துருவாங்க சொன்னோடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சொல்லுங்கள் இல்லை குறைவாக தான் இருக்குது சாப்பிடுவோம் சொல்ல இது ஒன்று அது இப்போ விவாதம் அது இல்லை இப்படி கொடுப்பாங்கன்னா அப்படியே தொடர் நீங்கள் சக்கரை குறைவாக தான் சாப்பிடுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த இந்த காஃபி டீ கொடுக்குறாங்கள்ல இன்னும் கொஞ்சம் பால் எடுத்தாந்து ஊற்றுவாங்க இது அறிவியல் போகிறோமா என்ன நடக்குது சொல்லுங்கள் அதே சக்கரை இல்லை பால் ஊற்றுறதால இன்னும் கொஞ்சம் கொடுவா ஜி இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்க தான் இப்போ அறிவியல்ன்றது இதெல்லாம் தான் அறிவியல் பார்வைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் தண்ணி இதில் ஊற்றுறதால அந்த சக்கரை உள்ளே இருக்கிறதே இருக்குது வேணும் நாக்குக்கு வேணா ஓகே ச அதனால் என்னுடைய என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் தான் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் துவக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி நமக்கான ஒரே ஆயம் நம்ம எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன செய்யலாம் உரையாடல் தயவு செய்து இது நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய மிக அற்புதமான ஆயுதமாக நான் பார்க்குறேன் உரையாடல் டயலாக் வித் தி பீப்புள் டயலாக் வித் யுவர் ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இல்லை அது நான் என்ன சொல்கிறேன் யூ ஸ்டார்ட் வித் டயலாக் டயலாக் ஏன்னா எத்தனை பேர் நம்ம குடும்பங்களில் பேசியிருக்கோம் தயவு செய்து நம்ம குழந்தைகளோடு பேசுங்க என்ன நீங்கள் எடுத்த உடனே டயலாக்டிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் இருந்து ஆரம்பித்து பேசாதீங்க இல்லையா அது அவங்க போய் என்ன கேட்டு நீ சொல்லாதுன்ற நான் அவங்க அதை தே தோடி நோக்கி ஓடட்டும் இல்லை நாம் செய்ய வேண்டிய கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வர வர அந்த மாதிரி வர நான் வர நாம் சொ செய்ய வேண்டியது மிக விஷயமாக தயவு செய்து இந்த உரையாடலை நாம் நடத்தி ஆகணும் பிகினிங் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அவர் ஹவுஸ் நம்ம குடும்பங்களில் நாம் டயலாக் பண்ணாமல் நாம் போய் மேடையில் பேசுவது என்பது என்னை பொறுத்தவரையில் மூட நம்பிக்கை தான் சாரி அந்த வார்த்தையை இது பண்ணுறேன்னா என்னாத்தையும் சொல்கிறேன்னா எங்கே ஸ்டார்டிங் அங்கே தான் இன்னும் சொல்லப்போனால் பல குடும்பங்களில் நம்மளுடைய கட்சி தோழர்கள் குடும்பங்களில் ஒரு அவர்ஷன் இருக்குது கட்சியை பற்றியே இல்லையா இதெல்லாம் மாற்றணும்னு சொன்னாவே நம்ம குடும்பங்களில் ஆரம்பிக்கணும் நான் பெருமையாக நம்மளாக கூட ச பகிர்ந்துக்கிட்டா தவறே கிடையாது எங்கள் குடும்பத்தில் நான் புத்தகங்கள் எடுத்து படிக்கிறேன் நான் படிச்சதுன்றது என்னுடைய அதனால் மிகப்பெரிய பயனடைஞ்சது எங்கள் நான் தான் என் பிள்ளை என் பையன் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய குழந்தைய எழுத்தாளர் மாதிரி விழி என்ற பேரில் எழுதிட்டுருக்காரு அது வந்து வேறு எதுவும் கிடையாது நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தோடு நடத்தின டைலாக் தான் நான் பார்க்குறேன் இவரே வந்து பௌலி பிரியர் அதை தான் சொல்கிறாரு அவருடைய அவங்க அப்பா கையில் இது பண்ணது மட்டும் இல்லை அவர் வந்து பின் காலத்தில் அவங்க குழந்தைகளை கூட அவர் நான் வந்து உரையாடல் தான் நான் செய்கிறேன் ஆ இல்லை போராட்டத்தை நிறுத்தது மட்டும் இல்லை நீ என்ன நியாயத்தை சொல்கிறையோ எதை வந்து அநீதி நீ சொல்கிறையோ அது உங்கள் குடும்பத்துக்கு இல்லை முதல்ல ஆரம்பிங்கன்றது தான் அதே போல் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறவுகள் நீங்கள் யாருன்றத வெறும் கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்றது இல்லை கம்யூனிஸ்ட்டு அப்படின்னு நீங்கள் அடையாளம் பண்ணது இல்லை கல்வின்னு அப்போ நீங்கள் அவர் தோழ சொன்னார் இல்லை ஆசிரியர்கள் நீங்கள் தகராறு பண்ணணும் இல்லையா கல்வி இந்த கல்வி கொடுக்காது நீ என்ன ஆசிரியர்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர்களை தகராறு பண்ணின தான் கல்வியில் நம்மளுடைய அணுகுமுறை என்னன்றத நம்ம சொல்லி ஆகணும் சரி இது வெறுமனே நீங்கள் கம்யூனிஸ்ட்டுன்னு அடையாளம் பண்ணிக்கிறது இல்லை நீங்கள் 
யாரோ தோழ சொன்னால் எங்கெங்கே சகப்பு கோடி இருக்குது அங்கெல்லாம் போங்கன்னு எங்கள் தலைவர் சொன்னாருங்க அது இல்லை உணர்வு உணர்வு என்னென்னா கல்வியை பற்றிய நம்மளுடைய புரிதல் என்ன இல்லையா அதை அதை புரிய வைக்கிறது அதை அடையாளம் காட்டுவது தான் ஒரு கம்யூனிஸ்டியான நம்மளுடைய கடமையாக நான் பார்க்குறேன் இந்த வகுப்புகளுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னா நாமளை தெளிவுபடுத்திக்கிறது எதை வந்து ஜனங்க கையில் போய் உரையாடலாம் நடத்தணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஒரு புரிதல் தான் இது இதுவே போதுமா நிச்சயமாக போதாது எந்த ஒரு வகுப்பறையும் எந்த ஒரு முகாமுக்கும் வேலை என்னன்னு கேட்டினா உங்களை தூண்டி விடணும் உங்களை ஓட விடணும் நீங்கள் போய் இன்னும் நாலு புக்கு எடுத்து படிக்கணும் பவுலே பிரியார் புக்கும் எத்தனை புத்தகங்கள் இருக்குது நம்ம நம்ம அமைப்புகள் சார்பாக எத்தனையோ புத்தகங்கள் வந்தால் கூட மக்கள் கண்காணிப்பு இயக்கணும் ஒன்று போட்டுருந்தா ரொம்ப அற்புதமாக போட்டிருக்காங்க எத்தனை பேர் படிச்சுங்க தெரில மூன்றாம் உலகின் குரலின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அவ அவன் அந்த அவனுடைய கருத்துக்களை நம்மளுக்கு முரண்பாடு கூட இருக்கலாம் அவன் இவ்வளோ ஒரு நறுக்கு தெரிச்சாவில் பவுலே பிரியாரினுடைய அத்தனை கோட்பாடுகளையும் ரொம்ப அழகாக கொண்டு போயிருக்காங்க இது மாதிரி சொல்ல நம்ம கமலாலயன் எழுதி நம்ம வாசித்தலம் எழுதலன்னு ஒரு புத்தகம் வந்து பவுலே பிரியார் புத்தகம் இது மாதிரி எத்தனையோ புத்தகங்கள் இருக்குது ஏன்னா கல்வின்றது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் இப்போ குறிப்பாக புதிய கல்வியை கொட்டி ஒட்டி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தான் ரியாக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு என்னம்ம எல்லாத்தையும் நாம தான் செய்யணும் ஆமாம் நாம தான் செய்யணும் என்ன நீங்கள் தான் நம்ம சமூக மாற்றம் வேணும்னு சொல்கிறீங்க இங்கே வந்து எல்லாமே வந்து தலைவிதாக கிடக்குது அப்போ அதை மாற்றுவதற்கு நம்ம தான் அப்போ உரையாடல் மிக முக்கியமான செய்யணும் அரவி அர அரசியல் செயல்பாடாக நாம் செய்ய வேண்டியது அவர் தோட சொன்னார் இல்லை ஏராளமான விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியது நாம் இப்போ சமீபத்தில் தான் ஒரு கோட் படித்தேன் அந்த கோட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எவ்ரிபடி நோஸ் தி ஃபேக்ட் பட் நோ படி இஸ் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் இட் ஸ்பீக்கிங் எல்லோருக்கும் உண்மை தெரியும் ஆனாலும் யாரும் உண்மையை பேசுது பேசுனா மாற்றம் கிடைக்கும் பல பேருக்கு தெரியும் ஆனா நம்ம தெரிஞ்சு தெரியாமையோ இருக்கும் அப்ப அவரு ஆசிரியர்ல இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியது இவ்வளவு கட்டமைப்பு இருந்தா கூட ஆசிரியர் நினைச்சாருன்னா மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் அந்த 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 வகுப்பறைக்குள்ளே யார் யார் மாடசாமி அவர்களுடைய எனக்குரிய இடம் எங்கே அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதினார் படிச்சிங்களா அவர் ஆசிரியர் என்றதால் படிச்சிருக்கலாம் தயவுசு எல்லாருமே படிங்க ஒரு ஆசிரியராக இருந்து கொண்டு எப்படி வந்து மாணவர்களை துடிப்புள்ள மாணவர்களாக மாற்ற முடியுன்றதுக்கு அந்த எனக்குரிய இடம் எங்கேன்றது ஒரு நல்ல உதாரணம் எப்படி வந்து ஒரு உரையாடல் மூலம் மாணவர்கள் உருவாக்க முடியும் அதனால் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் பற்றி புரிஞ்சுக்குது ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இன்றைக்கி மேலோங்கி வந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் தனியார் கல்வி அரசு பள்ளின்றது மேலோங்கி வந்திருக்கு இன்றைக்கி அரசு பள்ளியை காப்பாற்றாமல் இன்றைக்கி வந்து சமூக நீதியை படைக்க முடியாதுன்றதில் தயவு செய்து நம் இப்போ சமீபத்தில் நான் வந்து இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் ஒரு அரக்கோணம் பக்கத்தில் ஒரு அரசு பள்ளிக்கு தான் நாங்கள் போயிருந்தோம் அரசு பள்ளின் போது நல்ல சிறந்த பள்ளி அப்படின்ற முறையில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொத்த பிள்ளைங்களே அஞ்சாவது எட்டாவது வரைக்கும் இருக்காங்க மொத்த பிள்ளைங்களே அறுபத்தாறு பேர் தான் அதில் வந்து நாற்பத்தாறு பேர் பெண் குழந்தைங்க இந்த காம்பினேஷன் சொல்லிடுறேன் எங்கே போய் எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற விஷயம் நாற்பத்தாறு பேர் பெண் குழந்தைங்க அந்த அறுபத்தாறு குழந்தைங்களில் குறைஞ்சது ஐம்பது குழந்தைங்க தாழ்த்தப்பட்ட குழந்தைங்க என்னென்ன காரணம்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கெல்லாம் ஒரே வீட்டில் அவ அந்த பேரண்ட்டே வந்திருந்தார் ஒரு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை ஆண் குழந்தை எங்கே அனுப்புகிறாரு தனியார் பள்ளிக்கு பெண் குழந்தை எங்கே அனுப்புகிறாரு அரசு பள்ளிக்கு அதுதான் இவங்க அந்த அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நான் அதான் நீங்கள் உங்கள் கையில் பத்திரமாக ஒப்படைச்சிருக்காங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பிள்ளைங்க அவ்வளோ அற்புதமாக வளர்ந்துருக்காங்க அவ்வளோ அற்புதமாக நீங்கள் ஒரு 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 பள்ளி மாணவன் எந்த தெளிவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை தெளிவோடு நம்ம இந்த சொல்கிறோம் இல்லை அத்தனை தெளிவோடு அந்த குழந்தைங்க இருக்காங்க மாநில அளவில் நடந்தனா என்சிசி ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஒன்று வந்து அரசு பள்ளியில் தான் 
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க இதை நம்பிக்கை வைங்க தனியார் பள்ளி தான் இன்மை நிலைக்கும்னு சொன்னால் அவங்களுக்கான கல்வி நீட் நீட்டினால் நீ எம்பிபிஎஸ் சொல்லிங்கிறோம் நீங்கள் தனியார் பள்ளியால் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அடிப்படை கல்வியே இன்றைக்கி போயிட்டு இருக்குது என்ன அதனால் தனியார் பள்ளியை இது அரசு பள்ளியை காப்பாற்றுகின்ற வேலையை நாம் செய்யணும் நாம் செய்யணும் போது எங்கெங்கே வாய்ப்பு இருக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து அரசு பள்ளிக்கு நீங்கள் போங்க போய் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நேரடியாக பாருங்கள் அது அது முக்கியமான கொள்கை இரண்டாவது இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய கல்விக் கொள்கை இந்த கல்விக் கொள்கையை பற்றி நாம் இன்னும் கூட இந்த வகுப்பில் கூட இதே மாதிரி விவாதம் பண்ணதுனால செய்யலாம் அவசியம் படிக்கணும் இன்றைக்கி பார்த்தேன்ல ஒன்றாவதுலேருந்து எட்டாவது வரைக்கும் தேர்வு இல்லாத இருந்ததை இன்னும் அந்த கல்விக் கொள்கையை இன்னும் பாஸ் கொண்டு பண்ணலை ஆனால் அந்த அம்சங்களை இவன் அமுல்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதான் மோடி உப்புனுடைய பாணி அதில் பேசும்போதுன்னு சொல்லியிருந்தார் திடீர்னு அவர் நினைப்பார் அவர் நினைக்கிறத இது பண்ணுற விஷயம் நடக்கும் அப்போ இந்த கல்விக் கொள்கையை இதை வந்து கல்வியை பற்றி ஏராளமான விஷயங்கள் நம்ம லேர்ன் பண்ணும் நம்ம நாம் லேர்ன் பண்ணாமல் நாம் வந்து மக்கள் கீழே போக முடியாது நாம் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கற்றல்ன்றதுக்கு கற்றல்ன்றது எவ்வளோ நாள் இருக்குது எவ்வளோ நாள் ஒரு டைம் வச்சுக்கலாம இறப்பு வரைக்கும் கட்டல் நடக்கலைன்னா என்ன இருக்கும் நாம் சேர்த்துட்டோம் நான் அதனால் அந்த கட்டல் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னா அது குறிப்பாக கல்வியை பற்றியும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுன்றதை மட்டும் கேட்டு முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி கேட்கலாம் கேட்கலாம் ஆ